Hey guys, now I'm going to Sandra ma'am. Is my audio video along clear? Audio video clear now ma'am, you have audio clear. Video clear, ma'am, you have to the cake. You have to mention it. You have to mention it. You have to mention it. To get started with the today's topic. Yes, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Ashwath, what are you doing? What are you doing? Clear, yes. What are you doing? இதுக்கு முன்னாடி என்னமோ சொல்லியிருக்கீங்களே ஹலோ கிருத்திக் ரோஷன் ஹலோ ஹலோ வீடியோ ஆடியோ கிளியர் ஓகே ராக் ஸ்டார் ஹாய் மிராக்லன் ஹாய் அ கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் ப்ளீஸ் ட்ரை டு டேக் கிளாஸஸ் ஆஃப்டர் எயிட் காஸ் வி ஹாவ் சம் ஹோம் ஒர்க் அண்ட் வி ஆர் அண்ட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் ஆஃப்டர் யூடியூப் கிளாஸஸ் யூ டு டயர்ட்னஸ் ஓகே ஓகே அஷோத் எனக்கு உங்களோட ரிக்வஸ்ட் புரியுது பட் எயிட் ஓ கிளாக் அப்புறம் எடுத்தால் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீப்பியாக இருக்காதா நம்ம வந்து லெக்சர் எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு பாதி நேரத்தில் அப்படி ஐயோ தூக்கம் வந்துச்சு தூங்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுறது நீங்கள் சொல்லுங்கள் வேறு எதனா டைம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஹலோ சர்வேஷ் மகேஸ்வரன் எக்ஸாம் ஹேமந்த் வெங்கடேஸ்வரன் ஹலோ கோமதி மாப்பா ஹாய் ஃபோ மீ ஆல்சோ டுமோரோ மேக்ஸ் எக்ஸாம் ஓ மேக்ஸ் எக்ஸாம் ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ் நல்லா பண்ணுங்கள் மேத் எக்ஸாம் அதெல்லாம் இல்லையா அப்போ எயிட் ஓ கிளாக் அப்புறம்னா இல்லை எயிட் ஓ கிளாக் எடுத்தால் ஓகேவா எயிட் ஓ கிளாக் மேம் இந்த மாதிரி லைவ் வந்தால் ஓகேவா இல்லை செவன் ஓ கிளாக் எதனா ஒரு டைம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக வரலாம் மார்னிங் சிக்ஸ் ஏஎம் சீரியஸ்லி கைஸ் மார்னிங் ஓகேவா மார்னிங் ஓகேனா கூட மார்னிங் கூட நல்லா வர முடியும் ஃபோர் டே கிளாஸஸ் ஆஃப்டர் எயிட் தேர்ட்டி மேம் டுமாரோ ஐ ஹவ் டெஸ்ட் ஆன் திஸ் டாப்பிக்கா ஓகே மோனிஷா நம்ம பண்ணிடலாம் இந்த டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது ராகேஷ் சர்மா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் செவன் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஏவிஎம் இஸ் ஓகே அப்போ நிறைய பேர் நான் ஒரு போல் வச்சுடுறேன் பேசாமல் ஓகே மார்னிங் ஓகேன்னு சொல்கிறாங்க சோஃபியா ராக் ஸ்டார்லாம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து ஒரு போல் வச்சுடுறேன் அதில் நீங்கள் வந்து மார்னிங் கிளாஸஸ் ஓகே அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மார்னிங் வைக்கலாம் இல்லை ஒரு நைட் டைம் ஈவினிங் டைம் அப்படின்னா கூட அந்த டைமும் நான் வச்சுடுறேன் ஓகேன்னா ஐ கம் தேர் உங்களுக்காக தான் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் மார்னிங் சொல்கிறீங்களோ ஈவினிங் சொல்கிறீங்களோ அந்த டைமுக்கு வந்துடலாம் ஓகே அஷ்வத் உன்னோட ரிக்வ உங்களோட ரிக்வஸ்ட் வந்துட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ நான் வந்து இது சுமோன் சர்க்கிட்டையுமே கன்வே பண்ணிடுறேன் அண்ட் ஒரு போல் வைக்கிறேன் அந்த போலில் வந்து நீங்கள் மார்னிங்காக ஈவினிங்காக அப்படின்னு வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகே போல் தான் யூடியூப்லேயே தான் நமக்கு அந்த கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் வரும் இல்லை அதில் வைக்கிறேன் அதில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு மார்னிங் வேணுமா ஈவினிங் வேணுமா அப்படி மார்னிங் ஈவினிங் வேணும் எந்த டைம் வேணும் அப்படின்றதும் தெரிஞ்சிடும் இல்லைனா இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் போன வீடியோவில் வந்து நிறைய பேர் லைஃப் ப்ராசஸோட மென்டி வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க பட் த திங் என்னென்னா நம்ம லைஃப் ப்ராசஸோட ஒன் ஷாட்டே இன்னும் முடிக்கல அண்ட் எனக்கு மெயினில் நிறைய பேர் வந்து ஆர் என்வாய்மெண்ட் எனக்கு வேணும்னு சொன்னீங்க ஏன்னா இப்போது ஒரு பிள்ளை வந்துட்டு எக்ஸாம் வேணும் அப்படின்னு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து வந்த மெயிலில் வந்து ஆர் என்வாய்மெண்ட் வாய்ப்பேர் You're welcome, Ashwath. Ma'am, when is Menti? Day after tomorrow. Now, like life process is one shot. Day after tomorrow, life process is Menti. Okay? Morning, I'm going to be 7.30. So, that's why Shri Nithi is saying that morning, evening and venue. I'm going to go to the pole. That's why you tell me morning, evening, or night. Like 8.30 in the morning. So, you tell me the time. Okay? Or you tell me in the video. கமெண்ட் பண்ணுங்க பிகாஸ் ஐ டூ ரீடியோ கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு லைஃப் ப்ராசஸ் மென்டி கேட்டிங்க ஆஃப்டர் ஒன் ஷாட் மென்டி இஸ் கம்மிங் விச் இஸ் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ஓகே எஸ் எஸ் சார் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஆர் என்ன சாப்பிட்டு வெரி ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம் பிகாஸ் நிறைய பேர் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது மேக்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது ஹோம் ஒர்க்லாம் இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஸோ வெரி ஃபாஸ்ட் நம்ம போக போகிறோம் கோமதி ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹியர் திஸ் மார்னிங் ஒரு ஈவினிங் ஓகே ஃபைவ் டு செவன் ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிருத்திக் ரோஷன் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வச்சு நான் டிசைட் பண்ண முடியாது இல்லை நிறைய பேருக்கு அப்புறம் வர முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா அதனால் ஓகே சரி இன்றைக்கி நம்ம ஆர் என்வாய்மெண்ட்டோட சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் இதில் நமக்கு சில சில டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ரொம்ப பெருசாக இதில் வந்து ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் என்வாய்மெண்ட்னா என்ன எக்கோ சிஸ்டம்னா என்ன ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்ட
what do we have? We have ozone layer. That is depleted. What are the substances? Are there ozone on the depletion? How many negative? What harmful effects are there? We will see. 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 ஆசம் ஸ்பானிஷ்லாம் பிடிக்கிறீங்க எனக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பானிஷ் சொல்லிக் கொடுங்க வரும்போதெல்லாம் மேம்க்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து ஸ்பானிஷில் சொன்னீங்கன்னா நானும் கற்றுக்கிறேன் இல்லை ஓகே புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்றதுக்கு ஸ்பானிஷில் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னீங்கன்னா நானும் கற்றுக்கிறேன் உங்கள் கூட சேர்ந்து ஓகே ஸோ ரெடி சரி என்வாயன்மெண்ட்னா என்னது நம்ம தெரி நம்ம ஜஸ்ட் டேர்ம்ஸ் இது ஒரு பேசிக்கலாக ஒரு ரிவிஷன் தான் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக தான் போக போகிறோம் ஓகே அண்ட் நிறைய பேர் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால இன்னுமே ஃபாஸ்ட்டாக போக போகிறோம் என்வாயன்மெண்ட்னா என்ன நம்மளை சுற்றி என்னென்னா எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு என்வாயன்மெண்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு இந்த பெண் என்னை சுற்றி இந்த ஏசி இருக்குது முன்னாடி வந்துட்டு சிஸ்டம் இருக்குது லைவ் சேட்டில் என் கூட இத்தனை பேர் வந்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு என்னோட சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்கில் இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு என்னோட என்வாயன்மெண்ட் ஓகே அருண் ஏகே டுமாரோ லைஃப் ப்ராசஸ் ஒன் ஷார்ட் இஸ் கம்மிங் ஓகே எஸ் நியூ ஸ்டூடெண்ட் மேனக்கா வெல்கம் ஆல் லிவிங் திங்ஸ் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ் பங்க்ட் அண்ட் ஹார்ட் வெரி குட் ஸோ நம்மளை சுற்றி லிவிங் திங்ஸாகவும் இருக்குது நான் லிவிங் திங்ஸும் இருக்குது ஏன்னா நம்மளை சுற்றி என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட் ஓகே ஸோ எவ்ரி திங் தட் சரவுண்ட்ஸஸ் இஸ் கால்ட் என்வாயன்மெண்ட் இப்போது நான் நம்மளோட அந்த சீரீஸ் பண்ணும் போதே நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பேன் என்வாயன்மெண்ட் லெக்சர் சீரீஸ் பண்ணும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் உங்கள் கிட்டே வந்து அந்த மார்க்ஸ் கேட்குற அந்த பூமர் அங்கிள் பூமர் ஆண்டிஸ் அவங்களுமே உங்களோட என்வாயன்மெண்ட் என்னோட எதிர்த்து வீட்டில் ஒரு பையன் இருக்காங்க சைட் எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது ஸோ அந்த எதிர்த்து வீட்டு பையன் ஃபோட்டோ இல்லை ஸோ தனுஷ் ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன் அதுவுமே என்னோட என்வாயன்மெண்ட் எப்போவுமே என்ன ஒரு நாய் சுற்றிட்டே வருது ஸோ அந்த நாயுமே என்னோட என்வாயன்மெண்ட்டில் தான் வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வித் சரவுண்ட்ஸஸ் ஆர் கால்ட் என்வாயன்மெண்ட் ஓகே அருண் ஏகே எனக்கு உங்களோடது புரிஞ்சிச்சு ஸ்டாப் ஸ்பேமிங் அருண் ஏகே நாளைக்கு ஒன் ஷார்ட் லைஃப் ப்ராசஸ் வருது ஓகே எஸ் மூர்த்தி பாவம் ஆமாம் மூர்த்தி ஃபேமிலி அவங்க தான் வந்து பூமர் அங்கிள்ஸ் ஸோ அவங்களும் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்துட்டு பயோட்டிக் காம்போனன்ட் அண்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு ஏ பயோட்டிக் காம்போனண்ட் ஓகே பயோட்டிக் காம்போனன்ட்னா என்ன அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்துட்டு உயிரோடு இருக்கோ அதெல்லாம் பயோட்டிக் ஏ பயோட்டிக் எதெல்லாம் வந்து நான் லீவிங்காக இருக்கோ ஸோ தட் ஆல் கம்ஸ் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் காம்போனன்ட் வெரி நைஸ் சாய் சக்தி பிரஜித் செல்வம் வெரி நைஸ் ஏ பயோட்டிக் ஸ்பெல்லிங் மட்டும் சாய் சக்தி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ பயோட்டிக் காம்போனன்ஸில் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம மார்க்ஸை வந்து கேட்டு கேட்டு வராங்கல்ல அந்த மாதிரி ஃபேமிலி தட் இஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் உயிரோடு இருக்காங்கல்ல ஏதோ ஒரு மூவ்மெண்ட்லாம் பண்ணுறவங்கள தான் நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த லைஃப் ப்ராசஸ் ப்ரா சாப்டர்லேயே பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹியூமன் பீங்ஸ் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டீ கம்போஸர்ஸ் எனக்கு டீ கம்போசர்ஸ் ஃபோட்டோ ஏதாச்சும் டீ கம்போஸ் வந்துட்டு நான் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஜஸ்ட் ஷோ அப்போ இந்த பனானா பீல் வந்து நம்ம சாப்பிட்டு எங்கேயாச்சும் போட்டுட்டோம்னா அந்த டூ த்ரீ டேஸ் கழிச்சு அந்த பனானா பீல் காணாமல் போயிடுது எப்படி காணாமல் போச்சு பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் டீ கம்போசர்ஸ் இந்த டீ கம்போசர்ஸ் தான் வந்துட்டு இதெல்லாம் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸாக மாற்றிடுது ஓகே ஸோ பயோட்டிக் காம்போனன்ஸ் இதெல்லாம் உயிரோடு இருக்கும் லிவிங் திங்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பயோட்டிக் காம்போனன்ஸ் ஓகே மேம் தட் ஜிஃப் இஸ் மேமாம் புரியல கிரேஸ் மேக்கர் எஸ் ஸோ அஸ்வத்க்கு கிளியர் தென் ஏ பயோட்டிக் காம்போனன்ஸில் என்னென்ன இருக்குது நான் லிவிங் திங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா வந்து இந்த சன்னு வாட்டரு அந்த நாலு எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஏ பயோட்டிக் காம்போனன்ஸ் இதை இந்த பென்னு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் முன்னாடி இருக்க அந்த கேமரா இந்த டிவி ஏசி ஆல் தீஸ் ஆர் ஏ பயோட்டிக் காம்போனன்ஸ் ஓகே எஸ் பிரவீன் வெரி குட் நான் லிவிங் திங்ஸ் எஸ் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ வந்து கம்ஸ் அண்டர் ஏ பயோட்டிக் காம்போனன்ட் வெரி நைஸ் டெம்பரேச்சர் யார் சொன்னது சாரிஸ் கேபி ஆசம் 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 எஸ் சாய் சக்தி பிளான்ஸ் கம் அண்டர் பிளான்ஸ் வந்து உயிரோடு இருக்குல்ல ஸோ தே ஆர் லிவிங் எதெல்லாம் உயிரோடு இருக்குது அப்படின்னாலே அதெல்லாம் வந்து பயோட்டிக்கில் வரும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு பாருங்கள் ஹியூமன்ஸ் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் டீ கம்போசர்ஸ்
அது ஃபயர் உயிரோடு இருக்கா என்ன ஃபயர் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுதான் என்ன மோனிஷா தெரியலையே <laughs> நெக்ஸ்ட்டு எக்கோ சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பயோட்டிக்கும் ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ஸ்க்கும் இருக்கிற அந்த இன்டராக்ஷன் ரெண்டுமே ஒன்றுத்துக்கு ஒன்றும் இன்டராக்ட் ஆகுது இல்லை ஸோ அந்த இன்டராக்ஷனை நம்ம எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இஸ் வைரஸ் வந்துட்டு அ லிவிங் ஆர் நான் லிவிங் அப்படின்னு கேட்டால் வைரஸ் வந்துட்டு இட் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் வந்து லிவிங் பட் தெர் இஸ் ஸ்டில் அது ஒரு அதை சுற்றி ஒரு டிபேட்டே இருக்குது வைரஸ் வந்து உயிரோடு இருக்கா இல்லையா அது வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே வரும்போது ஒரு ஹாஸ்ட்டுக்குள்ளே வரும்போது தான் உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் காமிக்கும் வெளியே இருக்கும்போது அது உயிரோடு இல்லாத மாதிரி ஒரு ட்ராமா போடும் ஸோ அதனால் அது ஒரு டிபேட்டே போயிட்டுருக்கு சயின்டிஸ்ட்டு இன்னுமே அதை ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இல்லை வைரஸ் உயிரோடு இருக்குது இல்லை வைரஸ் உயிரோடு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டே போயிட்டுருக்கு ஸோ அது நம்ம கணக்கிலே சேர்க்க முடியாத ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேட்டகரி வைரஸ் ஓகே எக் ஷெல் எக் ஷெல் இஸ் பயோட்டிக் ஆர் ஏ பயோட்டிக் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் சோபனா எக் ஷெல் வந்து லிவிங்கான்ட்டு இல்லை இல்லை எக் ஷெல் வந்து அதை சுற்றி வந்து அந்த சிக் இருக்குது அந்த குட்டியாக அந்த சிக் இருக்குல்ல அதை சுற்றி இருக்கும் போது கூட உள்ளே இருக்க சிக்கு தான் உயிரோடு இருக்கு வெளியே இருக்க அந்த ஷெல் வந்துட்டு லிவிங் கிடையாது அதாவது இட் இஸ் ஸ்டில் அ நான் லிவிங் ஓகே ஓகே மேம் அண்டர்ஸ்டோட் சரி அப்போ எக்கோ சிஸ்டம்னா என்ன பயோட்டிக்கும் எபயோட்டிக்கும் இருக்கிற அந்த இன்டராக்ஷனை தான் வந்து எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது இந்த எக்கோ சிஸ்டமில் வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் கூட வந்து இருக்கு இந்த எக்கோ சிஸ்டம் இதெல்லாமே வந்து இன்டராக்ஷனை வந்து தான் நம்ம ஃபுட் செயின் அண்ட் வந்து ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எஸ் எக்கோ சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பயோட்டிக் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் தட் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி தான் எக்கோ சிஸ்டம் குள்ளியும் தான் வந்து இந்த லிவிங்கும் நான் லிவிங்கும் வருது ஏன்னா அது ரெண்டும் இன்டராக்ட் பண்ணுற அந்த இன்டராக்ஷன் அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல பேசிக்லி எக்கோ சிஸ்டம் தான் என்ன அப்படின்னு யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஏ பயோட்டிக் காம்போனன்ஸும் இந்த பயோட்டிக் காம்போனன்ஸும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்துட்டு அவங்க எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வழியாக வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்டராக்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஃபுட் செயின் இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபுட் வெப்பு ஓகே அவ்வளோதான் போதும் லிஸ்ட்டு பெருசாக போகுதா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஹெரிடிட்டி அண்ட் எவல்யூஷன் ஒன் ஷாட்டா அது முடிஞ்சு ஹெரிடிட்டி அண்ட் எவல்யூஷன் இஸ் ஒன் ஷாட் இஸ் டன் இப்போது எக்கோ சிஸ்டமில் வந்து நமக்கு டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் இன்னொன்று ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் ஓகே ஒன்று நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் இன்னொன்று ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் எக்கோ சிஸ்டம்னால் என்ன பயோட்டிக்கும் ஏ பயோட்டிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்குது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பேர் எக்கோ சிஸ்டம் எக்கோ சிஸ்டம்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து நேச்சுரல் ஒன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஓகே இப்போது நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம்னால் என்னது நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா எக்கோ சிஸ்டம் விச் எக்ஸிஸ்ட் இன் நேச்சர் பை இட்ஸ் ஓன் வெங்கடாச்சலம் நம்ம இன்னும் ஃபுட் வெப்புக்கு வரல வரும்போது நம்ம அங்கே போயிடலாம் வெங்கடாச்சலம் வேறு எதனா டவுட் இருக்கா இல்லை நம்ம போயிடலாமா இது வரைக்கும் கிளியராக நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் போயிடலாமா இல்லை இன்னுமே வந்து வேறு எதனா முன்னாடி இதில் டவுட் இருக்கா நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் ஃபாரஸ்ட் கரெக்ட் தான் மெயினக்கா தேங்க் யூ அண்டர்ஸ்டோட் பண்ணாலே ஆசம் தான் ஹலோ அனுப்ரியா ம் ம் ஓகே எஸ் ஸோ கிளியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நே எக்கோ சிஸ்டமில் நேச்சுரலாக எந்த ஒரு ஹியூமனோட சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் தானாக கடவுள் படைச்சது இயற்கையாகவே இருக்குது அப்படின்னா அது நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இந்த ஃபாரஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஓஷன்ஸு சீஸு அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இயற்கையாகவே இருக்குது யாரும் போயிட்டு வந்துட்டு ஓஷனை வந்து நம்ம மனுஷங்களாக போயிட்டு ஓஷன்லாம் படிக்கல கடவுளாக படித்தது நேச்சுரலாகவே நேச்சராகவே அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற எக்கோ சிஸ்டமை வந்துட்டு நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே வாட் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்லைட் பிஃபோரா இந்த ஸ்லைடா இது வந்து ஃபாரஸ்ட்க்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே மேம் பிஃபோர் ஸ்லைடு இதுதான் நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம்ல யூ ஹாவ் அ ஃபாரஸ்ட் 
விச் எக்ஸிஸ்ட் இன் நேச்சர் ஏர் நேச்சுரல் பேரே இருக்கு பாருங்க இயற்கையாகவே இருக்கு யாரும் அதுக்கு வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கலை கடவுளாக பார்த்து படைச்சது தான் எல்லாமே கடவுளாக பார்த்து படைச்ச இயற்கையான விஷயங்களில் நம்ம நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு ஃபாரஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஓஷன்னு சீஸு இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் ஆர்டிஃபிஷியல்னா கடவுளாக படைச்சதை நம்மளோட செல்ஃபிஷ்னஸ்க்காக இல்லை நம்ம வீட்டை நம்ம அலங்காரப்படுத்தணுன்றதுக்காக ஓஷனில் சீஸில் இருக்க ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு யூனோ அந்த ஃபிஷ் மீன் தோட்டியில் போட்டு அடித்து வைக்கிறோம் பாருங்களா அந்த மாதிரி பண்ணோன்னா அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு மனுஷன் இன்டர்ஃபியர் ஆகிறோம் குறுக்க இந்த கௌஷிக் வந்தா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம போய் இன்டர்ஃபியர் ஆகணுன்னா அதெல்லாம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் ஓகே ஆர்டிஃபிஷியலி கிரியேட்டட் ராஜேஷ் கண்ணா டவுட் கேட்குறாங்க மேம் குட் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஹவ் ஓஷன் வந்து இட் இஸ் அ நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னா ஓஷன் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது இத்தனை இன்னுமே வந்துட்டு நம்மளால் எவ்வளோ ஆழம் ஓஷன் இருக்குதுன்னு நம்ம இன்னும் நிறைய டெப்த்துக்கு வந்துட்டு போய் பார்க்க கூட இல்லை நம்ம இந்த சாயில் ஸ்பேஸு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கூட நமக்கு வந்து தண்ணி தெரியாது தண்ணி வந்துட்டு என்னென்ன இருக்குது இன்னொன்று என்னென்ன க்ரீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு ஒன்றுமே தெரியாது அதெல்லாம் இந்த நே இயற்கையாகவே வந்துட்டு கடவுளாக படித்தது நேச்சுரலாகவே இருக்குது அந்த மீனோ அந்த தண்ணியோ அந்த மீனில் இருக்க அந்த செடியோ அது எல்லாமே நம்ம போய் எதுவுமே அதில் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை எனக்கு இந்த செடி இந்த டிசைனில் தான் வேணும் இந்த இடத்துல தான் வேணும் எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த மீன் தான் வேணும் இந்த மீன் எனக்கு வேண்டாம் அப்படிலாம் நம்ம எதுவுமே பண்ணலை இயற்கையாகவே எல்லா உயிரினங்களும் ஒரே இடத்துல இருக்குது ஸோ அது ஓஷன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் அதே ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்வேரியம் இந்த விஜேபி மெரான் கிங்டம்லாம் நீங்கள் போயிருப்பீங்கள அதிலலாம் எங்கேயோ இருந்த மீன்களை ஷார்க்குகளை பிடிச்சி கொண்டு வந்து அடைக்கிறாங்கள புடு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தண்ணி கொடுக்குறாங்க சோறு கொடுக்குறாங்க சில மீன்களை தான் பிடிச்சி கொண்டு வராங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபிஷ் எல்லாம் வேணுமோ அதை மட்டும் தான் பிடிச்சி கொண்டு வராங்க ஸோ எங்கெல்லாம் நம்ம இன்டர்ஃபியர் ஆகிறோமோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குறுக்க இந்த கௌஷிக் வந்து டைலாக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி நம்ம எங்கே போய் வந்து மூக்க நுழைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி எக்கோ சிஸ்டம் ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் அக்வேரியம் வெரி குட் அஸ்வத் பிளான்டேஷன் அதுவுமே ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம வீட்டில் சின்னதாக கார்டன் பண்ணுவோம் வேங்க அதுவுமே எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் சுந்தரி சண்முகன் மேம் மேன்மேட் எக்கோ சிஸ்டம் ஜூ கார்டன் நேஷ்னல் பார்க் அக்வேரியம் எக்ஸட்ரா வெரி குட் சுந்தரி வெரி குட் வெரி குட் வேறவர் வி ஆர் தேர் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆமாம் நம்ம தான் ப்ராப்ளம் கரெக்டு தான் எஸ் வால்கெனோ இஸ் மேன்மேட் ஆர் நேச்சுரல் அப்படின்னு கேட்டால் ரயில் பயணங்களில் வால்கெனோ வந்து சில இடத்துல வந்து இட் இஸ் யூஸ்வலி இட் இஸ் நேச்சுரலான எக்கோ சிஸ்டம் தான் மேன்மேட் வராது யூஸ்வலாக இட் இஸ் நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் தான் ஓகே எஸ் ஓகே சுந்தரி சண்முகன் ஓ நீங்கள் சாதனாவா ஓகே சாதனா வெரி குட் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம்க்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அக்வேரியம் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பிளான்டேஷன் ஜூஸ் கார்டன் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இட் கம்ஸ் அண்ட் வேர்ல்டு ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் எஸ் நர்சரி கூட வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் தான் எஸ் நிக்கி அதுவுமே தான் ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் தான் ஜூ ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் Plants which are biotic use sunlight and water which is abiotic. That's creating a natural ecosystem. Exactly, Kavyashri. Very nice. Okay. Amusement park. Amusement park. What is the name? Sanctuary, ma'am. You said that we love sanctuaries. That all comes under artificial ecosystem. Okay. Okay. Clear. Ashwath is clear. Okay. Again, fish tank. Fish tank is the name of the fish tank. Fish tank comes under the artificial ecosystem okay yes ipo காம்போனன்ஸ் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டமில் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி ஏபயோட்டிக் பயோட்டிக் இதுலேயுமே அதெல்லாம் இருக்குது இந்த ரெண்டு இன்டராக்ஷன் இருந்தால் தான் வந்துட்டு நேச்சுரல் அண்ட் எக்கோ அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டமே வருது ஓகே அது எப்பவுமே நே நினைவு இருக்கட்டும் இப்போது இந்த பயோட்டிக் காம்போனன்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் எதனா டவுட்டாக இது வரைக்கும் கிளியராக இல்லை மேம் நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறீங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போங்கன்னா ஸ்லோவாக போகலாம் Yes, clear. So, A6A is clear, Monisha is clear. Nature can be without man. Man is not a man. Nature is not a man. Today also, no Kannadi. You are a Kannadi. No doubt. So, crystal clear. Fine. Vasanthika clear. 
Yes. Sorry. If you biotic component, there are three types. Who is there in biotic component? Biotic is living. Right. So, what is there in biotic? First, there are producers. Then, there are consumers. Then, third, who is there in decomposers? Producers, consumers, decomposers. Okay. Yes. Producers, who is there in the plants? P for P. P. अभी वन्दे प्लांट्स इन द प्लांट्स ताम वन्दे टेव फोटोसिंथेसिस वर्च साइनलाइट अलाव वर्च आदि के तेवी आने फूड आदि वे वन्दे प्रिपेयर पने किधे ओके सो दे आर ऑटोट्रॉप्स सो इन द कैटेगरी ले वरु यू शेला प्लांट्स मट्टू ना वरु वैरी दुमे प्रोड्यूसर्स लिस्ट ले वरा द Okay, consumer list, we are also consumers, we are also plants, so we are also consumers, we are also consumers, human beings, animals, animals, you can tell tiger, lion, vulture, snake, frog, we depend on producers for food. We eat and consume. So, we depend on who is depend on the producer. Yes, very good. Ashwath and Sadhana, very nice. Hello, aesthetic. Consumers which are eating plants, yama consumers vandhi which are eating plants, they are also called as this. Okay. Next vandhi decomposes. Abdin pata number first day pata onla oru banana arundhche, andu banana oru black black ka arundhche. Adi enna pannu na andu banana la organic substance. In the organic substance ay inorganic substance ay maathiro. For example andu banana peel la erikra andu nitrogen no, calcium no, adalla mandhte. Number kanda andu peel la pack mo the teri yade. Ana adha andu banana peel la mandhte decomposes la saft 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 ay andu chemicals ay matto soil ko la pogramari maathiro. Adi da mandhte decomposes oru valve. Okay, you can tell us about decomposers. You can tell us examples. Warm, very good. Who is it? Mohana Varshini. 6 Hay Arshan, very nice. Why plants are considered producers? Bunkton Frick. Why are you telling us that plants are food? That's why we can do it. There is chlorophyll pigment. Let's go to detail. Yes. So, now there is a leaf. What do you do with this leaf? Sunlight, which is the energy that you derive. Carbon dioxide is the atmosphere. Carter is the atmosphere. CO2 is the atmosphere. Then water. Water is the roots. Then chlorophyll pigment is the leaf. This is all the same. There is no food. There is no food. There is no food. Now, this food is the same. It is the same. It is the same. That is why we are talking about plants and producers. Okay. Very good Ashwath, very nice. Praveen or example could there kanga, craze maker or example could there kanga. Ethylene and banana, ethylene. Abi ini terus bandar tu, adz ripening of fruit. Anu palat tu bandar, palat tercun solu malah, kaya arke, idu palat tercun solu, anu palat kerat ko udah bi seira, oru plant hormon dah ethylene, okay? But adinga nyabu ko perhati, so anu dikaga nikki ke, very good. Yes, photosynthesis is the main thing that we have to do with the photosynthesis. Now, the photosynthesis is the main thing that we have to do with the plants. We have to do the photosynthesis. We have to do the photosynthesis. We have to do the photosynthesis directly. We have to do the photosynthesis. We have to do the mechanism. We have to do the plants. So, we have to do the producers. Okay? Decomposers are clear, but producers are clear. Ma'am, any example for producers other than plant? Abdin kita, even in the sea le, orang itu, in the kadal le, orang itu, sila plants le, erikar. Ada nama direct up sea plants, abdin solu matu. Ada orang itu plankton, abdin solu. Okay, so ada, ada kapurun chinne chinne orang itu sila algae, sila orang itu erikar. Adu me, adik tevi ane food, adu we panikom. Okay, like green algae, adu lumi ane pigment erikom. So adik tevi ane food, adu we panikom. Okay. Yes, blue green algae, awesome Monisha. Is this clear? It is clear, the producer is clear, the plants are clear. Then the seal of plants are plankton. Okay, that is blue green algae. If you want to prepare the food, they will prepare it. So they are called as producers. Okay, yes, understood. Next, we will go to consumers. Is this clear? Yes, clear, clear, clear. Insects are also decomposers. Producers are clear. Now, Consumers. Consumers are the same as we have to say. First, there are herbivores. Then, there are carnivores. Then, there are omnivores. Then, there are parasites. Okay. This is not the same. 
எஸ் கன்சியூமர்ஸ்னா என்ன இவங்க வந்து சாப்பிட்றாங்க கன்சியூம் பண்ணுறாங்க எதனா ஒரு ஃபுட்டு இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கப்பச்சிப்புன்னு போய் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து கன்சியூமர்ஸ் சரியா இப்போது இந்த கன்சியூமர்ஸில் வந்துட்டு ஹாபி ஓரில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இதெல்லாம் வரும் வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு சாப்பிட்றவங்க வரும் பிளான்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்றவங்கள நம்ம ஹாபி ஓர்ஸ் அப்படின்னா சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ வரும் பிளான்ஸ் பிளான்ஸு இந்த கிராஸு இந்த புல் அதெல்லாம் சாப்பிட்ற அந்த அனிமல்ஸை நம்ம ஹபி ஓஸ் லிஸ்ட்டில் சேர்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே கொடுங்க கௌ 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 பிரஜித் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டாங்க ஸோ பிரஜித்தோட ஆன்சர் நான் எழுதுகிறேன் பிரஜித் கிருஷ்ணன் சொன்ன ஆன்சர் பிரஜித் சொன்னாங்க கௌன்னு சொல்கிறாங்க வேறு யார் என்ன ஆன்சர் சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம் கோட்டு ஸோ அஸ்வத் வந்து கோட் சொல்கிறாங்க அஸ்வத் அஸ்வத் இந்த கோட்டு பேர் நம்ம வந்துட்டு அஸ்வத்துன்னு வச்சுட போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வேறு எதனா சொல்லுங்கள் எலிஃபேண்ட் பங்டன் ஹாட் பங்டன் ஹாட் அப்பேர் அது சரி ஓகே பங்டன் ஹாட் பங்டன் ஹாட் வந்துட்டு எலிஃபேண்ட் சொல்கிறாங்க எலிஃபேண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் வரும் பிளான்ஸ் தான் சாப்பிடுது ஸோ அதனால் தே கம்மண்டர் வந்துட்டு என்ன நிஷாந்தினி வந்துட்டு டீர் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹாபி ஓர்ஸில் வருது இப்போ நீங்கள் எனக்கு கார்னி ஓர்ஸோட சில எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் கார்னி ஓர்ஸ்னா வரும் 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 அதுக்கு வந்து பிளான்ஸ்னாலே பிடிக்காது அதுக்கு வந்து அனிமல்ஸை சாப்பிடணும் அது வந்து நான்வெஜ்ஜை விரும்புகிற ஒரு கூட்டம் ஓகே இவங்க வந்து ஓன்லி அனிமல்ஸை சாப்பிடுவாங்க ஓன்லி அனிமல்ஸ சாப்பிடுவாங்க ஓகே எஸ் எக்ஸாம்பிள் ரயில் பயன் ரயில் பயணங்கள் இல்லை சரி நான் ரயிலுன்னு போட்டுக்கிறேன் நான் இன்னொன்று எனக்கு படிக்கக்குள்ள அது போயிடுச்சுங்க லயனு நெக்ஸ்ட் வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் மேனக்கா பிரகாஷ் வந்துட்டு டைகர்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மேனக்கா வந்து டைகர் மேனக்கா டைகர் சிங்க பெண்ணே ஓ சிங்கம் வந்து ஓ லயன் சாரிங்க தப்பாக சொல்லிட்டேன் டைகர் சீதா மேனக்கா அகேன் சீதா சொல்கிறாங்க ஹைனா எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு தே கம் அண்டர் வாட் கார்னி ஓரஸ் இவங்கெல்லாம் வரும் அனிமல்ஸ் நான்வெஜ் லவர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இவங்களுக்கெல்லாம் வெஜிடேரியன் கண்டாலே அலர்ஜி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆம்னி ஓரஸ் பேந்தர் வெரி குட் லெப்பர்ட் வெரி குட் வெரி குட் ஹைனா உல்ஃப் ஆசம் சீதா ஜெனிடா சீதா சொல்கிறாங்க ஷார்க் சொல்கிறாங்க சதீஷ் ஷார்க் கூட வெரி நைஸ் டீரா டீர் இங்கே வராது டீர் வந்து ஹாபி ஓஸில் வரும் ஓகே சீதா வெரி நைஸ் மசீரா ராஜேஷ் மோனிஷ் ஆ எஸ் இப்போ எனக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆம்னி ஓரஸ் சொல்லுங்கள் ஆம்னி ஓரஸ் வந்துட்டு அதுக்கு வெஜ்ஜும் பிடிக்கும் நான்வெஜ்ஜும் பிடிக்கும் ஸோ தே கன்சியூம் வந்துட்டு பிளான்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அனிமல்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து ரெண்டும் சேர்ந்த கலவைகள் இவங்க யார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்டால் வந்துட்டு ஹியூமன்ஸ் Yes. Yes, even crow also. Crow also வந்து even non-veg மாதிரி ஒன்று சாப்பிடுவோம் அந்த முட்டை எல்லாம் கூட சம்டைம்ஸ் க்ரோவும் சாப்பிடும் அண்ட் ஆல்சோ வெஜ்ஜாக இருக்கிறதுமே வந்துட்டு சாப்பிடும் ஈவன் க்ரோ ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் திஸ் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் எனக்கு வந்து பேரசைட் சொல்லுங்கள் பேரசைட்ஸ்னால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது இன்னொரு ஆர்கானிசம் அது வந்து ஒரு பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு அனிமலாக இருக்கலாம் நான் இல்லைன்னா ஒரு ஹியூமன் பீங்காக கூட இருக்கலாம் அந்த ஹியூமன் பீங்கு மேலே வந்துட்டு அது லிவ் பண்ணும் அந்த ஹியூமன் பீங் மேலே அது வாழ்ந்துட்டு அந்த ஹியூமன் பீங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மேலே வந்துட்டு சில ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் வந்துட்டு உயிர் வாழும் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுலேருந்து நியூட்ரிஷன் எடுத்துகிட்டு அது வந்து உயிர் வாழும் அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம பேரசைட்ஸ்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் பேரசைட்ஸ் இது எப்படி நம்ம டெஃபினேஷனாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா தே கெட் நியூட்ரிஷன் கெட் நியூட்ரிஷன் நியூட்ரிஷன் ஃப்ரம் தேர் ஹாஸ்ட் ஃப்ரம் தேர் ஹாஸ்ட் இந்த ஹாஸ்ட்னா யாராக இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் பிளான்ஸாக இருக்கலாம் அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் ஹியூமன் பீங்ஸாக இருக்கலாம் ஓகே எக்ஸாம்பிள் அஸ்வத் சொல்கிறாங்க லைக்கன்ஸ் ஆ த்ரோகி ஸ்னாப் இருக்குது லைக்கன்ஸ் ஃபங்காய் ஆல்கே வெரி குட் சில வந்துட்டு ஃபங்காய் இருக்குது அப்புறம் பேரசைட்ஸ்க்கு நம்மளோட ஹெட்டில் இருக்குமே தலையில் லைஸ் ரெயில் சொல்கிறாங்க லைஸ் வெரி குட் நான் ரெயிலுன்னே எழுத போகிறேன் லைஸ்ன்னு பதிலாம் ஓகே தென் வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நிக்கி சொல்கிறாங்க எஸ் டிக்ஸ் மஸ்கிட்டோஸ் லைக்கன் வெரி குட் நிக்கி ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் என்னது அப்படின்னா பேரசைட்ஸ் லைக்கன்ஸ் டிக்ஸ் இதெல்லாமே இட் கம்ஸ் அண்ட வந்து பேரசைட்ஸ் ஆசம் ஓகே ஸோ இது கிளியரா நமக்கு வந்து கன்சியூமர்ஸ் லிஸ்ட் கிளியரா
ஏன் அஸ்வத்து சோபனா வெரி குட் மஸ்கிட்டோ கூட மஸ்கிட்டோ கூட நம்மளோட பிளட்டு கூறு கொடுச்சு அது வந்து குண்டாயிக்குது அதுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் கிடைக்கிது வெரி நைஸ் ரவுண்ட் வாம்ஸ் ஓகே ரவுண்ட் வாம்ஸ் நம்மளோட அப்டமனில் கூட இருக்குது இன்னுமே இருக்கும் நீங்களும் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட அப்டமனில் இருக்கும் கிளியர் எஸ் ஸோ கிளியர் ஸோ கன்சியூமர்ஸில் வந்துட்டு இத்தனை பேர் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹர்பி ஓர்ஸ் கார்னி ஓர்ஸ் அண்ட் ஆம்னி ஓர்ஸ் அப்புறம் பேரசைட்ஸ் ஹர்பி ஓர்ஸ்னா ஓன்லி பிளான்ட் ஈட்டிங் கார்னி ஓர்ஸ்னா ஓன்லி அனிமல் ஈட்டிங் ஆம்னி ஓர்ஸ்னா போத் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஈட்டிங் பேரசைட்ஸ்னா தி டிரைவ் தி நியூட்ரிஷன் பை ஸ்டேயிங் இன்சைட் தி ஹாஸ்ட் ஆர் ஆன் டாப் ஆஃப் தி ஹாஸ்ட் லைக் நம்மளோட ஹெட் மேலே அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அப்படி நியூட்ரிஷன் டிரைவ் பண்ணுற ஆர்கானிசம்ஸ் பேரசைட்ஸ் ஓகே எஸ் வைரஸ் வைரஸ் கம்ஸ் அட் வெரி குட் கொஸ்டின் வைரஸ் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பேரசைட்ஸ் தான் ஏன்னா நம்மளோட உடம்புல வந்த பேருக்கு தான் அதுக்கு நியூட்ரிஷனே கிடைக்குது அப்போதான் அது உயிர் வாழ்கிற மாதிரியே வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணுது வெளியே இருக்க மாதிரியும் அது ஒன்றும் இல்லை உள்ளே வந்துச்சுன்னா அது நம்மளோட பாடி கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ லிட்ரலி லைக் பேரசைட் தான் அது ஓகே வெரி குட் எஸ் வைரஸ் கம்ஸ் அண்டர் பேரசைட்ஸ் எஸ் டவுட் என்ன தர் தர்ஷினி டவுட் என்ன தர்ஷினி கஸ்கியூட்டா இஸ் அ பேரசைட் கஸ்கியூட்டா வந்துட்டு என்ன மாதிரி பிளான்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கிளியராக மேம் பட்டர்ஃப்ளை பட்டர்ஃப்ளை வந்துட்டு பேரசைட்ஸா பட்டர்ஃப்ளை வந்துட்டு வேற எதனா சொல்லும் ஆர்கானிசமில் பூந்து இல்லை அவங்க மேலே யூனோ வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படி நியூட்ரிஷன் டிரைவ் பண்ணதா நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பட்டர்ஃப்ளை இப்படி பண்ணுதான்ட்டு பேரசைட் அலோன் மட்டும் புரியலையா மோனிஷா பேரசைட்டுன்னா இப்போ நம்மள தலையில் வந்துட்டு அந்த அது பேர் என்ன சொல்லுவோம் தமிழில் இந்த பூச்சி ஐயோ நமக்கு தலையில் இந்த இதுக்கு பேர் என்னப்பா லைஸுக்கு பேர் என்னப்பா தமிழில் மோனிஷா லைஸ்க்கு பேர் என்னது எஸ் ஆ அஸ்வத் சொல்கிறாங்க பேன் எஸ் ஸோ அந்த லைஸ்க்கு பேர் அந்த பேன் இருக்குல்ல அது நம்மளோட தலையில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட முடியில் வந்துட்டு இருக்கோம்ல நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு நம்ம நம்ம நல்லா சாப்பிட்டா நம்ம ரத்தமும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நம்ம பிளட்டும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அந்த பிளட்டை குடிச்சு இந்த லைஸு இந்த பேன் வந்துட்டு அதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா குடிச்சிட்டு நம்ம ரொம்ப நாள் நம்ம தலையில் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அந்த பேனெலாம் ரொம்ப குண்டாக வேறு மாடிடும் ஸோ நம்மளோட ரத்தத்தை குடிச்சு தான் அது வந்து குண்டாக மாறிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஆர்கானிசம் மேலே இருந்து அதோட ரத்தத்தை உறிஞ்சு உயிர் வாழ்தில்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம பேரசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே எஸ் லைக் அண்ட் பேரசைட்டா தர்ஷினி சுரேஷ் ஆமா லைக் அண்ட் பேரசைட் தான் ஓகே எஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் போயிடலாமா டிகம்போசிஸ் குள்ள போயிடலாமா திஸ் இஸ் கிளியர் மேம் பிளான்ட் இஸ் ஹெட்டிரோட்ராப் பட் இட் கன்சியூம் சன்லைட் ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் கன்சியூமர் இஸ் இட் மேம் நிக்கி அது வந்து சன்லைட்டை கன்சியூம் பண்ணலை அது சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணிக்குது அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிக்குது அது கன்சியூம் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது ஓகே ஸோ லிட்ரலி நம்ம சுற்றி இருக்க ஒரு சரௌண்டிங் அந்த லீஃப்பில் வந்து அதை ட்ராப் பண்ணிக்குது ஓகே நம்ம கன்சியூம்னா நம்ம வந்துட்டு யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்தோன்னா இந்த ஹர்பி ஓர்ஸு கார்னி ஓர்ஸ்லாம் சம்திங் லைக் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு வாயின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இதை வச்சு நம்ம கடிக்கிறோம் இந்த கடிக்கிற இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து கன்சியூம்னே நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி பிளான்ஸ்க்கு கிடையாது பிளான்ஸ்க்கு வாயெல்லாம் கிடையாது ஸோ அந்த சென்ஸில் நம்ம பார்க்குறதே கிடையாது ஓகே ஓகே அண்டர்ஸ்டோட் இப்போது டீகம்போசஸ் நெக்ஸ்ட் டைப் இந்த டீகம்போசஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எதனா ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸாக மாற்றுறது யார் அப்படின்னா இந்த டீகம்போசஸ் தான் ஓகே அதில் எக்ஸாம்பிள் யார் இருக்கா வாம் இருக்குது மஷ்ரூம் இருக்குது சில பாக்டீரியா இருக்குது சில இன்செக்ட்ஸ் இருக்குது இவங்க தான் நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டு க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறாங்க நம்ம என்ன குப்பை போட்டாலும் பிளான்ட் வேஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி மாற்றுறது இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் ஓகே ஓ அப்படியா வியூஸ் ஆஃப் சாண்டி மேட்டோ வெரி குட் பிரணாவ் பிஎக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் பிளான்டா மேம் ஹுட் எட்டிரோ ட்ராப்ஸ் கம் அண்டர் கன்சியூமர் அதுதான் நிஷாந்தி நான் இப்போ சொன்னேன் நிக்கியும் அதே கொஸ்டின் தான் கேட்டாங்க கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு வாங்க தே டூ நாட் கம் அண்டர் கன்சியூமர்ஸ் ஓகே ஹவு இன்செக்ட்ஸ் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் ஈவன் சம் இன்செக்ட்ஸ் கூட வந்துட்டு அந்த இப்போது நிறைய ஃப்ரூட்ஸ்லாம் நம்ம வச்சுருந
yes is this clear break down dead and decaying matter correct tha correct tha so adoda examples tha idu decompose is clear nam next food chain and food web ku la poirlama in the chapter boards ku iruka appdin keta of course iruke romba easy ana scoring ana chapter idu namak indha terms indha concept therinjaduna in fact solluna open ah solluna indha video paathittu podha paathittu purinjuchuna podum திரும்ப எடுத்து டெக்ஸ்ட் புக்லாம் படிக்கணுன்றதுலாம் தேவை கிடையாது பிகாஸ் இது அவ்வளோ ஈஸியான சாப்டர் புரிஞ்சிருச்சிங்கன்னா உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதுங்க தட்ஸ் ஆல் கிறிஸ்டல் கிளியர் அச்சுச்சோ பிரஜித் கிருஷ்ணன் நான் பிளான்ஸ் வந்துட்டு ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் இருந்து சொன்ன ஆட்டோ ட்ராப்ஸ்னா எனக்கு தே ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஃபுட் ஹெட்டிரோ ட்ராப்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கன்சியூமர்ஸ் ஹெட்ரோடாப்ஸ் வந்துட்டு என்ன இருக்கு எதெல்லாம் வந்து பிளான்ஸை சாப்பிடுமோ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க தானே கொடுத்தீங்க ஹெட்ரோடாப்ஸ்க்கு எதெல்லாம் எந்த எக்ஸாம்பிள் வருதுன்ட்டு ஹெட்ரோடாப்ஸ்க்கு நீங்க தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்க டீர் அதுக்கப்புறம் இந்த கவு அதெல்லாம் கொடுத்தீங்களே எதெல்லாம் பிளான்ட் சாப்பிடுமோ அதெல்லாம் வந்து ஹெட்ரோடாப்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஃபுட் செயின் என்வாய்மெண்ட் மென்டி இப்போ இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு லைஃப் ப்ராசஸோட மென்டி லைஃப் ப்ராசஸோட ஒன் ஷாட் வரும் அதுக்கப்புறம் லைஃப் ப்ராசஸ் மென்டி அதுக்கப்புறம் என்வாய்மெண்ட்டோட மென்டி என்வாய்மெண்ட் மென்டி முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபுல் சாப்டரோட மென்டி வரும் ஓகே ஓகே சரி இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுட் செயின் பார்க்க போகிறோம் ஃபுட் செயின்னா என்ன அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபுட் எனர்ஜி ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்லேருந்து இதில் நம்ம முக்கியமாக நிறைய வாட்டி போர்டு எக்ஸாமில் கேட்குற ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக மென்டிலையும் நானும் கேட்பேன் ஓகே ஸோ லீனியர் ஃபார்ம் ஃபுட் செயின் வந்துட்டு லீனியர் ஃபார்ம் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க லீனியர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி லீனியர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி ஓகே எஸ் ஸோ ஃபுட் செயின் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் வந்துட்டு ஒரு ஆர்கானிசம்லேருந்து இன்னொரு ஆர்கானிசம்க்கு வந்துட்டு அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லை ஸோ அதை வந்து ஃபுட் செயின் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து பிளான்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த பிளான்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிளான்ஸை வந்து வேறு எதுனா ஒரு ஆர்கானிசம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஸ் ஓப்பர் அது வந்து கன்சியூம் பண்ணும் இந்த கிராஸ் ஓப்பரை வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஃப்ராக் வரும் இந்த ஃப்ராக் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஸ்னேக் வரும் இந்த ஸ்னேக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாக்கு இல்லை வல்ச்சர் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து போயிடுச்சுன்னா டீகம்போஸு சாப்பிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசம் இன்னொரு ஆர்கானிசம் மேலே அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கல ஸோ இந்த ப்ராசஸை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஃபுட் செயின் ஓகே எஸ் எஸ் அஸ்வத் ஐ நோ சிமோன் சார் இஸ் கிளாஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர் ஓகே பட் இட் இஸ் அப் டு யூ லைக் விச் அவர் கிளாஸ் யூ ஃபைண்ட் இட் நீங்கள் போய் அதுக்கப்புறம் கூட இதை பார்க்கலாம் இல்லை இது பார்த்துட்டு போய் அப்படி பார்க்கலாம் தட் இஸ் அப் டு யூ ஓகே ஸோ ஃபுட் செயின்னா என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி லைக் ஒரு ஒரு லெவலில் இருந்து அந்த எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ தட் டிரான்ஸ்ஃபர் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃபுட் செயின் இது வந்து லீனியர் ஃபார்ம் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஃபுட் வெப் நம்ம பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ஃபுட் வெப்பில் கசா மூசா நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு வரும் இது அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு நீட் அண்ட் கிளீனாக ஒரு ஆர்டரில் போகுது இல்லை ஸோ அதனால இது லீனியர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆர் லீனியர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ளோ அதை வந்து நம்ம ஃபுட் செயின் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இஸ் ஃபுட் செயின் கிளியர் நெக்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம போகலாமா சொல்லுங்க மோனிஷா என்ன ரிக்வஸ்ட் எஸ் மோனிஷா மேம் ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்டா சரி பிரத்யூஷா வரலாம் மோனிஷா உங்கள் ரிக்வஸ்ட் என்ன சொல்லுங்கள் பிரஜித்க்கு கிளியர் அஸ்வத்க்கு கிளியர் மசீராக்கு கிளியர் சாண்ட் மேம் ஐ லைக் திஸ் நேம் ஆக்சுவலி சாண்ட் மேம் இஸ் ஸ்கூல் மோனிஷா ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் டவுட் ஃபுட் செயின் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கிராஸ் அதுக்கப்புறம் இன்செக்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ராக் பேர்ட் ஆம ரைட் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் ஆ அதுவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபுட் செயின் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்க அதே எக்ஸாம்பிள் எழுதணும்னு கிடையாது பேசிக்கலாக ஒரு உயிரினத்தை இன்னொரு உயிரினை வந்துட்டு சாப்பிடுது அந்த ஒரு சைக்கிளில் நம்ம ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நீங்கள் உங்கள் சொந்த எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்கலாம் இதுவே கொடுக்கணும்னு இல்லை உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம்ல சின்னதாக இப்போ பு
ஓ ஓகே மோனிஷா டுமாரோ என்வாய்மெண்ட் சாப்டர் மென்டி வேணுமா ஓகே பண்ணிடலாம் டன் அவ்வளோதான் நான் டவுட்டே சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நான் நினச்சேன் லைஃப் ப்ராசஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாலும் லைஃப் ப்ராசஸோடு வரலாமா நினச்சேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கிளியர் பிரத்யூஷாக்கு நாட் கிளியரா சரிங்க பாருங்கள் பிரத்யூஷா நம்ம நம்மளோட ஓன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்துடலாமா இப்போது வந்து ஒரு கிராஸ் இருக்குது நம்ம வெளியே பார்த்துருப்போம்ல கிராஸு இல்லை எதனா செடி கொடிகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த செடியெல்லாம் சாப்பிட்ற ஒரு ஆர்கானிசம் என்னது அப்படின்னா ஒரு கவு நம்ம வீட்டிலே பார்த்துருப்போம் நிறைய வாட்டி கொஞ்சம் செடி அதெல்லாம் நிறைய இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மாடு வரும் ஓகே நம்மளை சுற்றி வந்துட்டு இப்போ டைகர் லயன்லாம் இல்லை ஆனால் நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒரு வேலை இந்த கவை வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஒரு டைகர் இருக்குது டைகரு இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு லயன் வந்துட்டு இருக்குது இப்போது இந்த டைகர் செத்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை சாப்பிட்றதுக்கு வல்ச்சர் ஒரு ஹாக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பறவைகள் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த வல்ச்சரும் செத்து போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டெட் அண்ட் டீக்கிங் மேட்டர் சாப்பிட்றது யார் டீகம்போசஸ் இருக்கும் டி கம்போசஸ் இந்த மாதிரி இந்த கவு வந்து கிராஸ் மேலே டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டுக்கு அதே மாதிரி டைகர் வந்துட்டு கவு மேலே டிபெண்டாக இருக்குது அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டுக்கு அதே மாதிரி வல்ச்சர் வந்துட்டு டைகர் மேலே டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது டீ கம்போசஸ் அதோட ஃபுட்டுக்கு வல்ச்சர் மேலே டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசம் இன்னொரு ஆர்கானிசமில் அதோட பசிக்கு அதோட ஃபுட்டுக்கு அதோட சோருக்காக டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குல்ல அதுவுமே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நீட்டாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு லைனில் வந்துட்டு எழுதுகிறோம் ஸோ இதனால் இந்த ஒரு எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபரை நம்ம ஃபுட்டு செயின் அதேதான் Can we write this as example? Definitely, I'll tell you. Okay, Shadana, your name is Niamh Vachukran. Sundari Kadiyadu, Shadana, Niamh Vachukran. Okay? Yes. So, this is known as one food chain. One or food chain, that's why I'm going to come to you. Yes. If you ask me, ma'am, I'm going to give you some examples. I'm going to give you some examples. மேஸ் இருக்குது நம்ம சோழன் சாப்பிடுவோம்ல அந்த செடியெல்லாம் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு லோக்கஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு விதமான ஒரு இன்செக்ட் இருக்குது பார்க்க கிராஸ் ஓப்பர் மாதிரியே இருக்குது அது சாப்பிடும் இதை சாப்பிட்றதுக்கு லிசாடு வருது லிசாடை சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்னேக்கு ஸ்னேக்கை சாப்பிட்றதுக்கு அகெயின் வந்து அது செத்துருச்சுன்னா அதை சாப்பிட்றதுக்கு டீ கம்போசஸ் வரும் இல்லை ஸ்னேக் கொஞ்சம் உயிரோடு இருக்குது அப்படி இப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை சாப்பிட்றதுக்கு வல்ச்சர் வரும் வல்ச்சர் செத்துருச்சுன்னா அதை சாப்பிட்றதுக்கு டீ கம்போசஸ் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வந்துட்டு ஃபுட் செயின் மேம் இஃப் எனி லைக் கவ் இஸ் நாட் தட் then will food chain get unbalanced அப்படிን கேட்டா ஆமா கவ் இல்ல அப்படினா டீர் இல்ல இந்த மாதிரி நடுவுல அந்த ஒருத்தங்க ஒரு இல்லவே இல்ல அப்படினா டைரக்டா வந்துட்டு டைகர் போய் புல் டைகருக்கு பசிச்சாலும் அது வந்து புல்ல திங்காது அப்படிங்கற கதையா மாறிடும் கரெக்ட்டா நடுவுல அந்த ஒரு ஆர்கானிசமே இல்லனா சோ என்வாய்மென்ட்டே வந்துட்டு அது अफेக்ட் ஆகுது ফুল எக்கோசிஸ்டமே வந்துட்டு பேலன்ஸ் வந்துட்டு अफेக்ட் ஆயிடும் ஓகே ஓகே ஸோ இது கிளியராக ஃபுட் செயினுக்கு நம்ம வந்து ஃபுட் செயின் போயிட்டு எனர்ஜி பிரமிட் பார்த்துடலாமா ஃபுட் செயின் கிளியராக சுத்தமாக புரிஞ்சிடுச்சு மேம் சுத்தமாக புரியலன்னு கேள்விப்பட்டுருங்க சுத்தமாக புரிஞ்சிடுச்சு நல்லா இருக்கு இஷ்வத் வாட் இஃப் டைகர் இட் டைகர் அந்த மாதிரி நடக்காதே டைகர் இட் டைகர் இப்போ வரைக்கும் அந்த மாதிரி சம்பவம் அனிமல்ஸை நம்ம பார்க்கல எங்கே வந்துட்டு ஒரு ஜாம்பி மாதிரி இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கல ஓகே ஒரு டாக் வந்து இன்னொரு டாக் சாப்பிட்றது ஒரு ஹியூமன் வந்துட்டு இன்னொரு ஹியூமனை சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி நம்ம இன்னும் பார்க்கல ஜாம்பீஸாக நம்ம இன்னும் உருமாறல அது வரைக்கும் நல்லது சொல்லுங்க நிக்கி என்ன டவுட்டு வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் டீ கம்போசஸ் ஆர் நாட் த டீ கம்போசஸ் இல்லைன்னா என்னன்னா அந்த வல்ச்சர் வந்துட்டு செத்து போயிடுச்சுன்னு வைங்க இல்லை இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸே செத்து போயிட்டா இந்த ஃப்ளெஷ்ஷு இதெல்லாம் சாப்பிடாம அப்படியே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு மாதிரி இன்னும் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு மாதிரி பேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் காணாமல் போகணும் இல்லை இப்போது ஒருத்தவங்க செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பாடி வந்துட்டு எதுவுமே எதுவுமே இல்லாமல் வரும் போன்ஸ் மட்டும் இருக்குது அது காரணம் யார் அப்படின்னா டீகம்போசஸ் அப்போ இவங்க இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அந்த பொண்ணை வந்துட்டு இன்னும் அப்படியே பொண்ணமாகவே வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு என்வாய்மெண்ட்டில் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவே டீகம்போசஸ் நமக்கு தேவை ஓகே 
ஸ்நாக்கா சாப்பிட ஈகல் வரும் ஆமா அதே தான் ஸ்நாக்கா சாப்பிட ஈகல் வரும் ஜெனிட்டா வெரி குட் கேனி பால்ஸ் வெரி நைஸ் ஓகே சரி இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாமா எனர்ஜி பிரமிட் பார்த்துடலாமா எனர்ஜி பிரமிட் மேம் பேரசைட் ஆல்சோ கம் சண்ட வந்துட்டு சிம்பயோட்டிக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் லைக்கன்ஸ் அண்ட் பேரசைட் வந்துட்டு அந்த ஒரு சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் கூட வந்துட்டு இருப்பாங்களே சிம்பயோட்டிக்னா என்ன ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்துட்டு இருக்குது இது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக்கன்ஸ் அந்த கேஸில் ஓகே ஆனால் இப்போ நம்மளும் நம்ம தலையில் இருக்க பேனும் பேனால் நம்ம தலைக்கு ஒரு பிரோஜனமே கிடையாது ஆனால் பேனுக்கு நம்மளோட இருக்கிறதுல அதுக்கு ப்ரோஜனம் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்துட்டு எந்த மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்புமே கிடையாது சில இடத்துல அது வந்துட்டு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் சில இடத்துல அது வந்து பெனிஃபிஷியல் கிடையாது ஓகே எஸ் என்ன டவுட் பழனி தனுஷா என்ன டவுட்டுடா என்ன டவுட் பழனி ஓ தர்ஷினி சுரேஷ் மேம் கூகுள் இஸ் ஷோயிங் லைக்கன் இஸ் நாட் அ பேரசைட் லைக்கன் கொடுத்துருந்தோமோ லைக்கன்ஸ் ஓகே ஸோ லெட் மீ செக் அண்ட் டெல் யூ தர்ஷினி ஐ செக் அண்ட் டெல் யூ ஓகே மேம் இஃப் எனி லைக் கவ் இஸ் நாட் தேர் தென் வில் ஃபுட் செயின் கெட் அன்பேலன்ஸ் அதுதானே நான் இப்போ சொன்னேன் ஹியூமன் எட் அனதர் ஹியூமன் இஸ் ஹேப்பண்ட் அப்படின்னா அது வந்து யாராச்சும் ஒரு கதை சொல்லியிருப்பாங்க இன்னும் நிறைய இன்னும் இந்த ட்ரைபல் ஏரியாஸ்லலாம் வந்துட்டு சாப்பிட வாய்ப்பு இருக்குது அதெல்லாம் படித்தோன்னா வந்துட்டு அந்த பழைய காலத்தில் அவங்க ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டா நம்ம கூட அவங்க இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அப்படிலாம் இதை வந்து கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க அதை விட்டுருவோம் ஹியூமன் ஹீட்டு ஹியூமன் அதெல்லாம் நல்லா இல்லை விட்டுருலாம் சரியா இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி பிரமிட் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் எனர்ஜி பிரமிட் இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட் எனர்ஜி இருக்குது சன்லைட் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி பிளான்ஸ் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபோட்டோ சென்தோசிஸ் மூலிமா பிளான்ஸ் மேலே டிபெண்ட் ஆகிறதுக்குன்னு சில கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள ஃபஸ்ட்டு டைரெக்டாக பிளான்ஸை சாப்பிட்றாங்களே ஹர்பி ஓர்ஸு அவங்கெல்லாம் தே கம் அண்டர் ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் ஓகே இந்த ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் இந்த செகண்ட் சாப்பிட்றவங்க வந்துட்டு செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் இவங்கள சாப்பிட்றவங்க டெரிஷரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த டெரிஷரி கன்சியூமர்ஸ்க்கும் மேலே நம்ம இன்னும் ஃபோர்த் கூட போகலாம் ஒரு வேளை ஃபாக்ஸை வந்துட்டு இங்கே ஃபாக்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபாக்ஸை சாப்பிட்றதுக்கு வல்ச்சர் வந்துச்சுன்னா வல்ச்சர் வந்துட்டு டெரிஷரினா குவாட்டனரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அதை டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் தி ஃபுட் செயின் எவ்வளோ வந்துட்டு நம்ம லெவல்ஸ் போகிறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ லெவல்ஸ் நம்ம போயிட்டே வந்துட்டு இருக்கலாம் ஓகே ஆனால் இப்போ நமக்கு லெவல்ஸ் போகிறது முக்கியம் கிடையாது இங்கே நமக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்பவே வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு லெவலுக்கும் நம்ம மேலே மேலே போக கீழே இருந்து நம்ம மேலே போகும்போது எனர்ஜி லெவல் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஓகே இங்கே பிளான்ஸ் கிட்ட வந்து மேக்ஸிமம் எனர்ஜி இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஃபாக்ஸ் வரைக்கும் போகிறதுக்குள்ள எனர்ஜி வந்துட்டு கம்மி ஆகிட்டே போகும் ஓகே இஸ் திஸ் கிளியர் இஸ் இஸ் கிளியர் எனர்ஜி பிரமிட் வந்துட்டு கிளியரா ஃபுட் ஷேர் அண்ட் ஃபுட் வெபுக்கு நம்ம வர போகிறோம் பட் பிஃபோர் தட் நம்ம பிரமிட் முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபுட் வெபுக்குள்ளே போகுவோம் சுபஸ்ரீ அசம் எஸ் டென் பர்சன்ட் ரூல் ஜெயதீப் ஹரீஷ் நம்ம ஃபுட் வெபுக்கு வருவோம் பட் பிஃபோர் தட் நம்ம பிரமிட் முடிச்சுட்டு போவோம் ஏன்னா இது ஃபுட் செயின் மாதிரியே இருக்குல்ல ஏன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் காமிச்சிருக்காங்க அதனால நம்ம இதை முடிச்சுட்டு ஃபுட் வெபுக்குள்ளே போக போகிறோம் ஓகே என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளான்ஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனர்ஜி இருக்குது ஆனால் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகும்போது பிளான்ஸ்லேருந்து அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனர்ஜிலேருந்து பத்து பர்சன்ட் எனர்ஜி தான் வந்துட்டு இந்த ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ்க்கு போகுது ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ்லேருந்து ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் கிட்டே பத்து பர்சன்ட் எனர்ஜி தான் இருக்குது அந்த பத்து பர்சன்ட்லேயுமே இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதுதான் வந்து செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து போகுது இப்போ செகண்டரி கன்சியூமர்ஸில் வந்துட்டு ஒரு பர்சன்ட் தான் இருக்குது ஒரு பர்சன்ட்லேருந்து அகெயின் கொஞ்சம் தான் டெரிஷரிக்கு போகுது எவ்வளோ போகுது ஜீரோ 
ஒன் பர்சன் தான் போகுது ஏன் மேம் இப்படி ஒரு ஒரு லெவலுமே எனர்ஜி கம்மி ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னு கேட்டால் பிளான்ஸ் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்காங்க எந்த ஒரு மூவ்மெண்ட்டுமே பண்ணலை அவங்க வந்து மூவ் பண்ண மாட்டாங்க நம்மளை மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறது பாடுறது நடக்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது பிளான்ஸ் ஒரே இடத்துல இருக்காங்க ஆனால் இங்கேருந்து இப்போ இந்த கிராஸ் ஓப்பர்லாம் பார்த்தா அதெல்லாம் பறந்து வந்து சாப்பிடுது இல்லை ஸோ அப்போ அதில் எனர்ஜி செலவாகுது மூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுனால அப்போ அது சாப்பிடும் போது அதுக்குமே டைஜஷன் ஆகிறதுக்குலாம் சில ப்ராசஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராசஸில் எனர்ஜி செலவாகுது அதனால நம்ம வந்து கீழே இருந்து மேலே போனால் எனர்ஜி லெவல் கம்மி ஆகுது அவ்வளோதான் இஸ் திஸ் கிளியர் எஸ் ஸோ பிரஜத்துக்கு இஸ் கிளியர் அஸ்வத்துக்கு இஸ் கிளியர் அண்ட் ஸ்ரீநிதி சந்திரமோகன் அதுதான் சொன்ன பிளான்ஸ் வந்து ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்குதா நம்ம வந்து எப்போ நம்ம எனர்ஜி செலவ் பண்ணுறோம் நீங்களே சொல்லுங்கள் நான் சொல்லுவாங்கள நீங்கள் வந்து நல்லா விளையாடணுன்னா நல்லா சாப்பிடணும் நல்லா சாப்பிட்டா தான் தெம்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது நம்ம வந்து இப்போ நான் நல்லா சாப்பிட்டு வந்தேன் நான் நல்ல ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்தேன் இப்போ நான் இப்போ உங்ககிட்ட வந்து நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் எனக்கு இப்போ அந்த எனர்ஜி இருக்குது கிளாஸ் எடுத்து முடிச்ச உடனே அந்த எனர்ஜி எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் ஏன்னா நான் எனர்ஜியாக செலவ் பண்ணிட்டேன் என் ஃபுட்டை வந்து சாப்பிட்டதுனால அந்த எனர்ஜி எனக்கு வந்துச்சு ஆனால் எனர்ஜியை செலவ் பண்ணிட்டு நான் கிளாஸ் எடுத்து முடிச்ச உடனே அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஓகே பிளான்ஸ் வந்துட்டு அதோட என்னதான் அது சோறு சாப்பிட்டாலும் ஃபுட்டு சாப்பிட்டாலும் ஃபுட்டு செஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலும் அது எந்த வேலையும் செய்யறதில்லை அதனால எனர்ஜி செலவாகிறதே இல்லை பத்திரமா எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கு ஏன்னா வேலை செஞ்சா தானே எனர்ஜி செலவாகும் எதுவுமே ஆறதில்ல அதனால எனர்ஜி அப்படியே இருக்கு ஆனா அடுத்த கட்டத்துக்கு போனா பிரைமரி கன்சியூமர்ஸ்க்கு போனா இந்த கிராஸ் ஓப்போரோ இல்ல கவ்வோ இல்ல வேற எதனா அந்த அடுத்த லெவல்ல இருக்கோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் பண்ணுது மூவ்மெண்ட் மட்டும் இல்லாம அதோட பாடிய வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேஷன் சிஸ்டம் அந்த மாதிரிலாம் சிஸ்டம்ஸ்லாம் கூட இருக்குல்ல லிவிங் பீங்ஸ்ல நம்ம எல்லாருமே ஸோ அப்போ இருக்கிறதுனால ப்ராசஸ் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு பிளான்ஸை கம்பேர் பண்ணும் போது அதனால எனர்ஜி செலவாயிடுது ஸோ ஒரு ஒரு லெவலுக்கா போகும்போது எனர்ஜி கம்மி ஆகிட்டே போகுது இஸ் திஸ் கிளியர் ஸோ மோனு ஷாக்கு கிளியர் ஸ்ரீநிதி இஸ் திஸ் கிளியர் மசீரா இஸ் ஆல்சோ கிளியர் மேம் இஸ் இட் ஓன்லி டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு கேட்டால் ஆமா ஒரு ஒரு லெவல் அதான் டென் பர்சன்ட் ரூல் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க டென் பர்சன்ட் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே ராஜேஷ் லிஷான்லிக்கும் கிளியர் ஓகே பேசிக்காக நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்றே ஒன்று தான் நம்ம எதுக்கு சாப்பிட்றோம் நமக்கு சத்து வேணும் தெம்பு வேணும் அப்படின்றதுக்காக சாப்பிட்றோம் எனர்ஜி வேணுன்றதுக்காக சாப்பிட்றோம் சரியா பிளான்ஸுமே சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்றது ஆனால் அது எந்த வேலையும் செய்கிறதுனால அந்த எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுறதே இல்லை பத்திரமா அந்த எனர்ஜி அதுக்குள்ளேயே இருக்குது ஆனால் நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகும்போது ஒரு ஒரு ஆர்கானிசமும் எதனா வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கிறதுனால சாப்பிட்ட சாப்பாடு எனர்ஜி கொடுத்தாலுமே நம்ம ஏதோ வேலை செய்கிறதுனால அந்த எனர்ஜி கம்மியாகிடுது காணாமல் போயிடுது கரெக்டாக அதனால தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிட்டு அப்படியே வச்சுட்டே இருக்கலாம்ல பிளான்ஸ்லையுமே எனர்ஜி செலவாகுது ஆனால் அது கம்மியாக செலவாகுது ஏன்னா பிளான்ஸ் ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது நம்மள மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் மூவ் பண்ணுறோம் நிறைய வேலைகள் செய்கிறோம் அதனால நிறைய எனர்ஜி செலவாகிடுது ஒரு ஒரு லெவலாக நம்ம கீழேருந்து மேலே போகும்போது கீழேருந்து மேலே போகும்போது எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுது அவ்வளோதான் கிளியர் கிறிஸ்டல் கிளியர் வசந்த் குமார் வசந்த் குமார் எது புரியலை வசந்த் குமார் வில் இட் டிக்ரீஸ் இன் ஈச் லெவல் அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த பிளான்ஸை சாப்பிட்றதுக்கு இந்த கிராஸ் சோப்பர் வந்துச்சு ஓகே கிராஸ் ஓ இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனர்ஜி பிளான்ஸ் கிட்டே இருக்குது ஆனால் கிராஸ் சோப்பர் கிட்ட பாருங்கள் பத்து பர்சன்ட் எனர்ஜி தான் இருக்குது இப்போ இந்த கிராஸ் சோப்பரையோ இல்லை வேறு எதுனாவோ இந்த ஸ்னேக்கோ இல்லை இந்த மவுசோ சாப்பிட்டா அது கையில் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குது ஒன் பர்சன்ட் எனர்ஜி தான் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம அப்படியே மேலே போக போக எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஓகே சோபனாக்கு கிளியர் ஆசம் 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 சரி நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட்குள்ளே போயிடலாமா இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஐ திங்க் ஃபுட் வெப்பா இல்லை பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அண்ட் தென் ஃபுட் வெப் மேம் வை லைட் டவுனா லைட்டா ஏ இந்த பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் வந்து அதுக்கு எனர்ஜி சன்லேருந்து தானே கிடைக்கிது சன்லைட் வச்சு தானே அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுது அதனால சன் பிக்சர் இருக்குது லைட் எனர்ஜி ஓகே ஓகே லெட்ஸ் மோவ் டு நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மசீரம் ஓகே இது என்ன அப்படின்னா பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் 
தேவையில்லாதது சில நிறைய ஹார்ம்ஃபுல்லான கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு மெர்க்குரி அரசனைக்கு பெஸ்டிசைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாலி குளோரினேட்டட் பைஃபினல்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் தண்ணியில் ரிலீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் தண்ணிலையுமே வந்துட்டு அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போது தண்ணியில் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ்லாம் தண்ணியில் இருக்க ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கே இதெல்லாம் அந்த ஆல்கே கூடியும் அதை வந்து தண்ணியால் மிக்ஸ் ஆகிடும் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆல்கேவை சாப்பிட்ற சில இன்செக்ட்ஸுக்குள்ளே அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் உடம்புக்குள்ளே பூந்துடும் இப்போ இந்த இன்செக்ட்ஸை சாப்பிட்ற மற்ற கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இன்செக்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே அகெயின் அந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் பூந்துடும் இப்போ இந்த பெரிய இன்செக்ட்ஸை சாப்பிட்ற இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் குட்டி ஃபிஷ்ஷஸோ இல்லை பெரிய ஃபிஷ்ஷஸோ அதுக்குள்ளே அகெயின் அந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்துடும் இந்த ஃபிஷ் எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் நமக்குள்ளேயும் இந்த ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் இதை தான் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் நம்ம எல்லாம் நிறைய நேரத்தில் யோசிப்போம் தண்ணியில் தானே போடுறோம் நமக்கு என்ன அதனால் பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டால் இப்படி தான் வந்துட்டு பிரச்சனை வருது நம்ம அந்த தண்ணியை குடித்தாலோ இல்லை அந்த தண்ணியில் இருக்கிற அந்த ஃபிஷ்ஷை சாப்பிட்டாலோ இல்லை அதில் வளர ஏதாச்சும் பிளான்ஸை சாப்பிட்டாலோ அப்போது அந்த கெமிக்கல்ஸு நம்ம உடம்புக்குள்ளேயுமே வந்துடுது இந்த ப்ராசஸை தான் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இஸ் திஸ் கிளியர் ஓகே சுபஸ்ரீ வில் டூ தேட் பட் இப்போதைக்கு இது கிளியரா பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் திஸ் கிளியர் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அட் ஈச் லெவல் வெரி குட் அதுதான் வந்து பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் இதில் நமக்கு எக்ஸாமில் வந்து யூஸ்வலாக ஒரு கெமிக்கல் பற்றி எப்பவுமே கேட்குறாங்க அந்த கெமிக்கல் வந்துட்டு இந்த டிடிடி ஓகே ஸோ இந்த டிடிடி அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் தான் ஈவன் வந்து எம்சிக்யூஎஸில் ப்ரீவியஸே கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தா இது கேட்டுக்காங்க ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிடிடி அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் பயோ மேக்னிஃபிகேஷனாலே இந்த கெமிக்கல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்துலாம் வெளியே வருது இது ரொம்ப ஹார்ம் பண்ணுது நம்மளோட நம்ம இந்த சைக்கிள் வழியாக வந்து நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ்க்குள்ளே வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே எஸ் அஸ்வத் கிளியர் வசந்த் கிளியர் மோனிஷாக்கு ஹிஸ்ட்ரி இஸ் கம்மிங் சோன் தர்ஷினிக்கு கிளியர் பிரஜித்க்கு கிளியர் மெனக்காக்கு கிளியர் எஸ் மசீரா வந்து மூவ் சொல்லிட்டாங்க போயிட்டேன் definition of biomagnification definition என்னன்னா accumulation of chemicals at each இது என்னன்னு சொல்வோம் நம்ம ட்ராஃபிக் லெவல் அப்படின் சொல்றோம்ல ஒரு ஒரு லெவல்லயுமே ட்ராஃபிக் லெவல் அப்படின் சொல்றோம் so accumulation of chemicals at each ட்ராஃபிக் லெவல் is called as biomagnification அவ்ளோதான் okay yes next topic உள்ள போயிரலாமா இல்ல இதுல எதனா டவுட் இருக்கா biomagnification புரிஞ்சதா accumulation of chemicals at each stage nu solradhu badala neenga enna pannala at each trophic level appdin podunga innume marks better ah kadikkum trophic level appdin podunga okay clear next poiralam prajith krishnan once again na once again ddt full form inga irukke dichloro diphenyl trichloro ethane ana avlo persa neenga nyamachukave theva kadiyadhu ddt nu eludhna podum okay va ddt da mcq la dhan kepaanga appdi neenga eludhradha irundha ddt nu podunga ஃபுல்லாக எல்லாம் போட்டு மார்க்ஸ் வந்துட்டு கட் பண்ணிக்க நீங்களே வந்துட்டு ரூட் கொடுத்துடாதீங்க விக்னேஷ்கும் ஒன்ஸ் மோர் பிரஜித்கும் ஒன்ஸ் மோர் ரிஷ்வதிக்கும் ஒன்ஸ் மோர் சரி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே இந்த நிறைய இந்த கெமிக்கல்ஸ் ரசாயனம் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் எங்கே போடுறது எங்கே வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தண்ணியில் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரி ரிலீஸ் பண்ணுறதுல அதில் ரொம்பவே ஹார்ம்ஃபுல்லான கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு தான் இந்த மெர்க்குரி அரிசனிக்காய் சில பெஸ்டிசைட்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸோட சில எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு டிடிடி டிடிடி ஞாபகம் 
ஃபைட்டோ பிளான்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த வாட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கும் அதுக்குமே தேவைப்படும்ல ஃபுட்டு பண்ணுறதுக்காக ஸோ அப்போ இந்த வாட்டரை யூஸ் பண்ணும் போதும் இந்த வாட்டரில் என்ன இருக்குது இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அப்போ அது வாட்டரை உள்வாங்கிக்கும் போது அந்த கெமிக்கல்ஸும் இந்த ஆல்கியோட உடம்புக்குள்ளே வருது சரியா இந்த ஆல்கியோட உடம்புக்குள்ளே வந்துருச்சு இப்போ ஆல்கிக்குள்ளே இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸு இப்போ இந்த ஆல்கிய வேறு எதுனா ஒரு இன்செக்ட் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அதோட உடம்புக்குள்ளேயுமே வந்துட்டு இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்துடும் இப்போ இது குட்டி இன்செக்ட் இப்போ இதை விட பெரிய இன்செக்ட் வந்துட்டு இந்த குட்டி இன்செக்டை சாப்பிட்டுச்சுன்னா அப்போ பெரிய இன்செக்டோட உடம்புலேயுமே இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஓகே இப்போ பெரிய இன்செக்டை வந்துட்டு ஒரு ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்டுச்சுன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷுக்குள்ளேயுமே வந்துட்டு இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷை நம்ம சாப்பிட்டோன்னு வீங்களேன் நல்லா எறா அப் அந்த தொக்கு இந்த தொக்கு மீன் குழம்பு அதெல்லாம் சாப்பிட்டோன்னா நமக்குள்ளேயுமே இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்துட்டு உள்ளே வந்துடும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராசஸை தான் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இஸ் திஸ் கிளியர் ப்ளீஸ் ப்ரொனவுன்ஸா டை டைனா டூ டை குளோரோ டை குளோரோ டைஃபினைல் ட்ரை குளோரோ ஈத்தேன் அவ்வளோதான் ஓகே அஸ்வதிக்கு கிளியர் மேம் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஒனில் ஃபிஷ் ஈட்டிங் இன்செக்ட்ஸா இன்செக்டு ஓ இந்த இதுவா ஓகே ஓகே கரெக்ட் தான் ஃபிஷ் ஈட்டிங் இன்செக்ட் ஓகே பட் புரியுது இல்லை பிக்சர் எல்லாம் வந்து மிஸ்டேக் இருக்குது பட் கான்செப்ட் புரிஞ்சது இல்லை இஸ் இஸ் கிளியராக நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாமா அஸ்வத் ஆனால் சம் அப்சர்வேஷன் அஸ்வத் சூப்பர் பிக்சர் போடுவோம் நான் கூட பார்க்கல ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பர்ஃபெக்டாக ஃபிஷ் ஈட்டிங் இன்செக்ட் ஆசம் அஸ்வத் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு ஃபுட் வெப்புக்குள்ளே வர போகிறோம் ஃபுட் செயின் பார்த்துட்டோம் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் டேர்ம்ஸ் தான் இருக்குது இந்த சாப்பிட்டில் நிறைய டேர்ம்ஸ் தான் இருக்குது என்ன மேம் ஒரு கதை மாதிரி போக மாட்டேங்குது இந்த லைஃப் ப்ராசஸ் மாதிரி அப்படின்னு கேட்டால் கதை மாதிரி போகாது ஏன்னா இந்த சாப்பிட்டில் நிறைய டேர்ம்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம டேர்ம்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்ம வந்துட்டு ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகே எஸ் ஸோ விக்னேஷ் அஸ்வத் வசந்த் சோபனா ஆல் கிளியர் நவ் கிளியர் பிரஜித் கிருஷ்ணனுக்கு கிளியர் ஜனிடாக்கு கிளியர் வெரி குட் சரி இப்போ ஃபுட் வெப்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபுட் வெப்னா என்ன அப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் செயின்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபுட் வெப் ஒன்றே ஒன்று வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபுட் செயின் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட் செயின் எல்லாமே அப்படி இன்டர் லிங்க்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபுட் வெப்னா என்னது இட் இஸ் அ நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஃபுட் செயின் வேர் ஆல் தி செயின்ஸ் ஆர் நேச்சுரலி கனெக்டட் ஓகே ஸோ இந்த நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஃபுட் செயின்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபுட் வெப் ஓகே ஓ ஐ எம் ஸ்வாதி ஐ இஸ் சைலண்ட் இன் மை நேமா ஓகே 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 ஸ்வாதி சாரி ஸ்வாதி சரி இப்போது இது வந்து சும்மா ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் ஃபுட் செயினுக்கு அகெயின் நம்ம ஃபுட் செயினாக என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக அகெயின் ஒரு சின்னதாக டயக்ராம் ஒரு பிளான்ட் இருக்குது கிராஸ் ஓப்பர் இருக்குது கிராஸ் ஓப்பரை சாப்பிட்ட ஃப்ராக் இருக்குது ஃப்ராகை சாப்பிட்ட ஸ்னேக் இருக்குது ஸ்னேக்கை சாப்பிட வந்துட்டு ஈகல் இருக்குது ஈகல் செத்து போச்சுன்னா சாப்பிட்ற டீகம்போசர் இருக்குது இந்த ஒரே ஒரு லைனை வந்துட்டு நம்ம ஃபுட் செயின் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட் செயின்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃபுட் வெப் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபுட் செயின் காம்பினேஷன் சொல்கிறத விட நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லுங்க ஓகே காம்பினேஷன்றதை விட நெட்ஒர்க் வந்து கரெக்டாக இருக்குது வார்த்தை கரெக்டாக இருக்குது ஓகே எஸ் இஸ் திஸ் கிளியர் ஃபுட் வெப்னா என்னன்ட்டு இப்போ நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஒரு சிம்பிளான ஒரே ஒரு ஃபுட் செயின் ஃபுட் வெப்பில் பாருங்கள் இங்கே நிறைய லிங்க்ஸ் உருவாகுது எஸ் ரத்னா ஹலோ ரத்னா ம் ம் எஸ் ஸோ கிளியர் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபுட் வெப்னா என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் இருக்குது இந்த பிளான்ட்டை சாப்பிட ஒரு கிராஸ் ஓப்பர் இருக்குது கிராஸ் சாப்பிட ஒரு பேர்டு இருக்குது பேர்டை சாப்பிட ஒரு ஈகல் இருக்குது இது ஒரு ஃபுட் செயின் ஓகே இன்னொரு ஃபுட் செயின் பார்க்கலாம் இப்போது இந்த பிளான்ஸ் இருக்குது இந்த பிளான்ஸ் சாப்பிட ஒரு ஸ்குரல் இருக்குது இந்த ஸ்குரலில் சாப்பிட வந்துட்டு ஒரு ஃபாக்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்படி இருந்து இப்படி போனால் இன்னொரு ஃபுட் செயின் ஸோ இது வந்துட்டு டூ ஃபுட் செயின்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஃபுட் செயின்ஸை வந்து ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபுட் வெப் அதுதான் நான் இங்கே கொடுத்தேன் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபுட் வெப் ஃபுட் வெப் இஸ் அ நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஃபுட்
கனெக்ஷன் எழுதக்கூடாது ராஜேஷ் லிஷால்னி கனெக்ஷன் எழுதாதீங்க நெட்ஒர்க்குன்னு எழுதுங்க ஓகே நம்ம என்ன தான் நெட்ஒர்க் மீனிங் கனெக்ஷன் சொன்னாலுமே சயின்ஸில் வந்து சில சில வார்த்தைகள் வந்து நெட்ஒர்க் நம்ம புரியறதுக்கு வந்து கனெக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் எழுதும் போது நெட்ஒர்க்னு எழுதுங்க ஓகேவா சரி இப்போது ஃபுட் வெப் கான்செப்ட் இன்னொன்று மட்டும் நான் சொல்லணுன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே நீங்கள் சொல்லுங்கள் எத்தனை ஃபுட் செயின் இருக்குன்ட்டு இந்த இதில் எத்தனை ஃபுட் செயின் இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எத்தனை ஃபுட் செயின் இருக்குது எந்த எந்த மாதிரி ஃபுட் செயின் போகுது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யார் சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் லெட் சி நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதில் எத்தனை ஃபுட் செயின் இருக்குது எந்தெந்த ஃபுட் செயின்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ரஜித் கிருஷ்ணன் த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க எந்தெந்த ரூட் வழியாக இருக்குது எப்படி இருக்குது எந்த த்ரீனா என்னென்ன த்ரீ இருக்குது பிரஜித்து த்ரீ சொல்கிறாங்க ஸ்வாதி ஃபோர் சொல்கிறாங்க ராக் ஸ்டார் த்ரீன்னு சொல்கிறாங்க சரி த்ரீனா எப் எந்தெந்த த்ரீ எப்படி ரூட்டு போகுதுன்னு சொல்லுங்கள் மூணுனா எப்படி மூணு நாலுனா எப்படி நாலு யார் எதை சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ அஸ்வத் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டாங்க கிராஸ் இருக்குது கிராஸை வந்துட்டு கிராஸ் ஓப்பர் சாப்பிடுது கிராஸ் ஓப்பர் வந்துட்டு லிசாடுங்க ஆ லிசாட் சாப்பிடுது லிசாட் வந்துட்டு ஸ்னேக்கு ஸ்னேக்கை வந்துட்டு வல்ச்சர் சாப்பிடுது ஸோ ஓகே அது ஒரு ஃபுட் செயின் ஆகிடுச்சு சூப்பர் ஓகே கிராஸ் ஓப்பர் ஆமாம் மேம் ஒரு கிளாஸில் சயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் மேம் நான் வந்து உங்களுக்கு நோட்ஸ் தரேன் ஓகே அந்த நோட்ஸ் மட்டும் படித்தாலே போதும் ஓகே அந்த நோட்ஸ் வந்து வெரி சூன் ஆஃப்டர் லைஃப் ப்ராசஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோனாலே அந்த நோட்ஸ் வந்து டானை வந்து சேர்ந்துடும் உங்ககிட்ட லைஃப் ப்ராசஸ்க்காக மட்டும் தான் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம பெருசாக மெயின்டி பண்ணணும்னு சொன்னோம்ல அதுக்கு முன்னாடியே வந்துடும் ஏன்னா பெரிய மெயின்டி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் அதுக்காக அந்த நோட்ஸ் கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துடும் ஓகே ரயில் பயணங்கள் வந்து சொல்கிறாங்க கிராஸ்லேருந்து கிராஸ் ஓப்பர்லேருந்து ஃப்ராக்லேருந்து ஈகல் வெரி குட் ராக் ஸ்டாரு கிராஸ்லேருந்து கிராஸ் ஓப்பர் ஃப்ராக் ஈகல் வெரி நைஸ் ராட்டு ஸ்னேக் வல்ச்சர் யார் இது ராஜேஷ் கண்ணா ராட் எங்கே இருக்குது ஆ ராட்டு ஸ்னேக்கு வல்ச்சர் ஆசம் கிராஸ் ஓப்போட்டு வல்ச்சர் கிராஸ் ஓப்போட்டு வல்ச்சர் சூப்பர் சூப்பர் ஸ்வாத்தியும் சூப்பர் ராஜேஷ் சூப்பர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து புரிஞ்சிருச்சுல கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுல நிறைய ஃபுட் செயின் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஃபுட் செயின்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃபுட் வெப் இங்கே ஒன்று ஒன்று இன்டர்லிங்கடாக இருக்குது ஒன்று ஒன்று கனெக்டடாக இருக்குது ஏதோ ஒரு மூணு ஃபுட் செயினை ஒரே பிக்சரில் அவங்க போட்டு அடிக்கல எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா கனெக்டடாக இருக்குது அதனால தான் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஃபுட் செயின் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் இது வந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னதுன்னா ஃபுட் செயினும் ஃபுட் வேபும் அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் வந்துட்டு கீழேருந்து நம்ம மேலே போகும்போது அந்த எனர்ஜி கம்மி ஆகிட்டே போகுது டென் பர்சன்ட் லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ மற்றபடி எதுவும் கிடையாது நம்ம படித்ததை வந்து ஃபுல்லாக சம்மரைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஓகே இஃப் திஸ் இஸ் கிளியர் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் உள்ளே போயிடலாம் இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம இவ்வளோ நேரம் என்ன படித்தோமோ அதை வந்து பாயிண்ட்ஸாக போட்டிருக்கேன் இஃப் திஸ் இஸ் கிளியர் நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாம் இல்லை ஜஸ்ட் நான் ஒன்று ஒன்றும் படித்து படித்து சொல்லுங்க மேம் நான் சொல்கிறேன் இல்லை டைம் ஆகுன்றதுனால நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே கிளியரா ஓகே கிளியர் அப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன இருக்குன்னா இன்னும் ஒரு குட்டி கான்செப்ட் தான் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் தி ஓசான் லேயர் ஓசான் லேயர்னால் என்னது ஓசான் லேயர் டிப்ளீஷன் என்னது அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு என்ன அப்படின்னா கார்பேஜ் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் எப்படி பண்ணுறது அப்புறம் பயோடிகிரபிள் நான் பயோடிகிரபிள் வேஸ்ட்டாக அதை பற்றி பார்த்துட்டோன்னா முடிஞ்சு இந்த சாப்டர் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் சரி ஓசான் லேயர் ஓசான் லேயரில் வந்து என்ன இருக்குன்னா நம்ம அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்குல்ல அட்மாஸ் இதில் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வந்து கதை மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நம்மளோட ஏர் இருக்குது ஏர் இருக்குது இல்லை அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்குது அட்மாஸ்ஃபியரில் நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறதே என்னது ஆக்சிஜன் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ அட்மாஸ்ஃபியரில் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வந்துட்டு இருக்குது ஓ டூ வந்துட்டு இருக்குது ஓகே இந்த ஓ டூ வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மேலே இந்த லேயர்ஸ் வந்துட்டு இருக்குல்ல இங்கே மேலே போக போக ஆக்சிஜன் வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் ஆட்டமாக இருக்கும் ஆக்சிஜனாலே வந்து நம்ம டூ அப்படின்னு வந்து ரெஃபர் பண்ணுறோம் இல்லை ஆக்சிஜன் வந்து சிங்கிள் ஆட்டமாக இருக்கும் அது கூட கம்பைன் 
ஓகே எஸ் எஸ் வாத்தி இதெல்லாம் வந்து டெலிகிராமில் வராது இதெல்லாம் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வரும் ஆனால் இது தேவையில்லை ஐ வில் கிவ் யூ நோட்ஸ் இது வந்து டீ புரிகிறதுக்காக இதை விட சிம்பிளிஃபைடான நோட்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி வேணுமோ அந்த நோட்ஸ் மட்டும் வாட்ஸ்அப்பில் வரும் ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் அதனால இப்படி இருக்குது ஓகே வாட்ஸ்அப் லிங்க் வந்துட்டு நாளைக்கு வந்துட்டு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அஷ்வத் ஃப்ரம் டுமாரோஸ் மென்டியில் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் இந்த சாப்டரோட மெ மென்டி பண்ணும் போது நாளைக்கு அப்போ அதில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க இட் இஸ் ரெடி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் டுமாரோ ஓகே எஸ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் அட்மாஸ்ஃபியரில் ஆக்சிஜன் இருக்கா சரி நம்ம கான்செப்ட் கூட வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அதை முடிச்சிடலாம் இதை முடிச்சிட்டோம்னா சாப்டர் முடிஞ்சிருது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்மாஸ்ஃபியரில் ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த ஆக்சிஜன் வந்துட்டு சும்மா ஃப்ரீயாக சுற்றிட்டு இருக்கா ஆக்சிஜன் ஆட்டம் கூட கம்பைன் பண்ணிக்குது கம்பைன் பண்ணி ஒரு விஷயத்த ஃபார்ம் பண்ணுது அது பேர் என்னென்னா ஓசான் விச் இஸ் ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் ஜெனிட்டா யூவி ரேஸ் பிரேக் டவுன் ஆக்சிஜன் இன்டூ ஆட்டம்ஸ் இந்த சிங்கிள் ஆட்டம் ஜாயின்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் டு ஃபார்ம் ஓசான் வெரி குட் ஓகே இப்போ இந்த ஓசான் இந்த ஓ த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த லேயர் பேர் தான் வந்துட்டு ஓசான் லேயர் ஓகே இங்கே இருக்கு பாருங்க ஓசான் லேயர் அதுதான் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அது பேர் என்ன அப்படின்னா ஓசான் லேயர் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்ற ஒரு லேயருக்கு கீழே இருக்கு இந்த ஓசான் லேயர் ஓகே இந்த ஓசான் லேயர் வந்து எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் சன்னு வந்து ரொம்பவே வந்துட்டு அப்படியே ஆக்ரோஷமான வந்துட்டு ஒரு சன்னு ஓகே அது வந்து தேவையில்லாமல் நிறைய ரேஸ்லாம் வந்துட்டு அப்படியே வந்து இது யூவி ரேஸ் பீடா ரேஸ் மாதிரி நிறைய ரேஸ்லாம் வந்துட்டு அதை வந்து இது பண்ணும் இந்த யூவி ரேஸ் கிட்ட இருந்தெல்லாம் நம்மளை மாதிரி ஹியூமன் பீங்ஸை வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னே வந்துட்டு ஓசான் லேயர் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த யூவி ரேஸ் சன்னோட ஹார்ம்ஃபுல்லான ரேடியேஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓசான் லேயர் வந்து இருக்கு ஓகே இஸ் திஸ் கிளியர் ஓசான் வந்துட்டு எதுக்கு இருக்குன்னு ஓசான் லேயர் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கு வந்துட்டு கீழே இருக்கு ஓகே இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா நைன்டி செவன் டு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஹார்ம்ஃபுல் யூவி ரேடியேஷன்ஸ் சன்லேருந்து வர அந்த யூவி ரேடியேஷன்ஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ஓசானோட வேலை நெக்ஸ்ட் என்ன இஃப் தி ஓசான் லேயர் வந்துட்டு இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஸ்கின் டிசீஸ் வரும் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்துட்டு வீக் ஆகிடும் வீக்கெண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே இஸ் திஸ் கிளியர் ஓசான் லேயர் என்னது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்புறம் அது இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றது கிளியர்னா நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஓசான்குள்ளே இன்னும் என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து காரணம் ஓசான் டிப்ளீட் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்துடலாம் கிளியர் ஸோ ரத்னா எஸ் கிளியர்னு சொல்லிட்டாங்க எஸ் டிக்ரீஸ் இன் இம்யூனிட்டி வெரி குட் இப்போ இந்த ஓசான் லேயர் வந்து டிப்ளீட் ஆகிட்டே வருது இந்த ஓசான் லேயரில் ஓட்ட விழுந்துருச்சு அப்படின்னு இந்த நண்பன் படத்தில் விஜய் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ஓசான் லேயரில் ஓட்ட விழுந்துருச்சு எதனால் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில பொருட்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால ஓசான் லேயரில் வந்துட்டு ஓட்ட விழுந்துச்சு அதாவது நம்ம இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் டீசெண்டாக சொல்லணும்னா ஓசான் லேயர் வந்துட்டு டிப்ளீட் ஆகிடுச்சு எதனால் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ்னால இந்த சப்ஸ்டன்சஸை என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஓசான் டிப்ளீட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஓசான் லேயரில் ஓட்ட விழுந்தது காரணமாக இருக்கிற இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னா குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு அப்புறம் நைட்ரஜனஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸை வந்துட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஓசான் டிப்ளீட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே சிஎஃப்சி தான் இது குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்ஸை வந்து ஃபுல் ஃபார்மு ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்துட்டு சிஎஃப்சி ஓகே இதே மாதிரி கார்பன் டெட்ரா குளோரைட்னா சிசிஎல் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஓகே கிருஷ்ணவேணி நம்ம மைக்ரோ பயாலஜி படிக்கலை வி ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் என்வாயன்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வி வில் ஆன்சர் யூ கொஸ்டின் ஓகே இஸ் திஸ் கிளியர் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடலாமா எஸ் கிளியர் ஓகே இப்போ ஓசான் லேயர் வந்துட்டு டிப்ளீட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் காரணம் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஓசான் லேயர் எதுக்காக டிப்ளீட் ஆச்சு ஓசான் லேயர் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சின்னதாக பார்த்துட்டோம் இப்போது ஓசான் லேயர் டிப்ளீட் ஆகி
நீங்களும் வந்துட்டு சன்ஸ்கிரீன் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ஒன்றுமே ஆகாது பிம்பிள்ஸ்லாம் ஒன்றுமே வராது சன்ஸ்கிரீன் இப்போதுலேருந்தே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது வயசுக்கு வந்துட்டு போயிருக்க அச்சுச்சோ நம்ம சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே நம்ம இங்கே கையில் இவ்வளோ டேன் ஆகிடுச்சு அங்கே இவ்வளோ டேன் ஆகிடுச்சு ஸ்கின்ல இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது பதிலாக இப்போதுலேருந்தே ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான சன்ஸ்கிரீனில் வந்துட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களுமே என்ன தான் நம்ம ஓசன் லேயர்லாம் இருந்தாலுமே ஓசன் லேயரில் ஓட்டெல்லாம் இருந்தாலுமே உங்களும் உங்களும் இப்போதுலேருந்தே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா தண்ணி குடிங்க சன்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகிறதுக்கு சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எப்படி என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்னா ஸ்கின் டிசீஸ் நடக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கின் கேன்சர் என்ன கேன்சர்ன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கின் கேன்சர் தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கினில் தான் அஃபெக்ட் ஆகுது இல்லை ஸோ ஸ்கின் கேன்சர் அப்புறம் சன்பர்ன்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது கேட்ராக்ட் அந்த கண்ணில் வந்துட்டு அந்த பூ விழுந்துருச்சா பூ விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லி ஒயிட் ஒயிட்டாக வரும் அது வந்து கேட்ராக்டன் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஏஜிங் சீக்கிரமாக விரிங்கிள்ஸ் வர்றது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வீக் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் ஹியூமன் பீங்ஸில் வந்துட்டு நடக்குது ஓகே எஸ் தென் ஆனிமல்ஸில் வந்து என்ன ஆனிமல்ஸ்லேயுமே அகெயின் ஸ்கின்னு அதுக்கப்புறம் ஐ கேன்சர் வந்து வருது ஆனிமல்ஸ்லேயுமே என்வாய்மெண்ட்டில் என்ன நடக்குது என்வாய்மெண்ட்லேயும் மெரான் லைஃப்லேயுமே ஒரே பாயிண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா சன்னு வந்துட்டு என்ன தான் வந்து சன்லைட் பிளான்ஸுக்கு தேவைப்பட்டாலுமே சன்னோட வீரியம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பிளான்ஸால் அதை தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஸோ அது வந்து செத்து போயிடும் ஸோ பிளான்ஸ் செத்து போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பிளான்ஸ்லேருந்து நம்ம பிளான்ஸ்லேருந்து தான் அந்த ஹர்பி ஓர்ஸு அதுக்கப்புறம் கார்னி ஓர்ஸு ஆம்னி ஓர்ஸ் எல்லாருமே பிளான்ஸ் மேலே தான் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் பிளான்ஸே இல்லைன்னா மொத்த எக்கோ சிஸ்டமே வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் தி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஓசான் லேயர் டிப்ளூஷன் இஸ் திஸ் கிளியர் CFC is present in refrigerators and keta ama yes logeshwan kan purai ama exactly clear ah huh? is this clear divya darshini new wa ah? welcome okay now ipo seri ஓசான் லேயர் நான் நான் பார்த்துட்டேன் ஓசான் லேயர் வந்துட்டு எதுக்காக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டேன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டேன் அதனால் அது டிப்ளீட் ஆகிறது எதுனாலன்னு பார்த்துட்டேன் டிப்ளீட் ஆகிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டேன் சரி இப்போ வந்து இதை நான் வந்து சரிப்படணும்னா நான் என்ன பண்ணுறது ஸோ சொல்யூஷன் என்ன இதுக்கு ஓசான் லேயர் வந்து டிப்ளீட் ஆகாமல் வைக்கிறதுக்காக அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல நம்ம பார்த்தோம்ல ஓடிஎஸ்னு என்னு கேட்காதீங்க ஓசான் டிப்ளீட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல சிஎஃப்சி கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு நைட்ரஜனஸ் காம்பவுண்ட்ஸு ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு ஓசான் டிப்ளீட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை என்ன ஏன்பா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் நிறுத்துப்பா சிஎஃப்சியை யூஸ் பண்ணுறது நிறுத்து கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடை யூஸ் பண்ணுறது நிறுத்து நைட்ரஜனஸ் காம்பவுண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது நிறுத்து அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஓகேவா செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மௌஷேக்கு நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரத்துலேயே முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க போகிறோம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜு யூஸ் பண்ணாதான் மசீரா சொல்லாதீங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கில் இருக்க அந்த சிஎஃப்சி பதிலாக வேற ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ணலாம் அது நான் உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்கிறேன் ஓகே எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் மினிமைஸ் தி யூஸ் ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை முடிஞ்சளவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த கடைக்கெலாம் வந்துட்டு நடந்தே போய்ட்டு வாங்கிட்டு வாங்க நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது என்வாய்மெண்ட்டுக்கும் நல்லது ஏன்னா நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆனாலுமே வந்துட்டு ஓசான் லேயர் வந்துட்டு டேமேஜ் பண்ணும் ஓகே ஸோ மினிமைஸ் தி யூஸ் ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் இதை தாண்டி நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் எல்லாம் ஒரு கூட்டமாக சேர்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க இனிமேல் ஃப்ரிட்ஜு இல்லை அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இருக்கிற சிஎஃப்சியை யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் நிறுத்துங்க அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு டிசிஷனுக்கே வந்துட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க இந்த ஓசோன்லேயே டிப்ளீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சில ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க ஓகே சரி இப்போது சிஎஃப்சி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜே யூஸ் பண்ணக்கூடாதா மேம் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது சிஎஃப்சி பதில் வேற ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ணுறாங்க வேற ஒரு கெமிக்கல் அந்த கெமிக்கல் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் டெட்ரா ஃப்ளோரோ ஈத்தேன் டெட்ரா ஃப்ளோரோ ஈத்தேன் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே Is this clear? To find alternatives. Very good. Rail Payanangalil. Very good. Ma'am, you cycle. Ama, cycle la kodu ponga. Walking pool na cycle la ponga. Ma'am, when is life process one shot? Day after tomorrow, Prakash Anish. Day after tomorrow is one shot of life process. Crystal clear. Selvendra inka crystal clear. What about what's up group? Radha
எஸ் ஸோ கிளியர் கிளியர் எல்லாருக்குமே கிளியர் என்வாயன்மெண்ட் சாப்டர் இஸ் ஈஸி கைஸ் நல்லா அசால்ட்டாக பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஓகே ஸோ கார்பேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்னால் என்ன நம்ம வந்து நிறைய நம்ம வந்து நம்ம வேஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் சின்ன சின்னதாக வந்துட்டு பேப்பரோ இல்லை சாப்பிட்டு அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதா வந்து கொஸ்டினாக கேட்பாங்க உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸ்லேயே எழுதலாம் வேறு எதுவுமே வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே பிஸ்கெட் டீ வெரி குட் பிரஜன் கிருஷ்ணன் ஞாபகம் இருக்குது பிஸ்கெட்டு டீ ஆசம் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வேஸ்ட் நிறைய வேஸ்ட் வரும் பிளான்ட் வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து பேப்பர் வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை பென்சில் ஷார்ப் பண்ணிவிட்டு அந்த போடுற அந்த வேஸ்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா செக்ரிகேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் அப்படின்னா இப்போது நீங்களே வந்து குப்பை வண்டிலாம் வந்துச்சுன்னா என்ன கேட்பாங்க முதல்ல மேம் சாலிட் வேஸ்ட்டை தனியாக தூக்கி போடுங்க லிக்விட் வேஸ்ட்டாக தண்ணி தூக்கி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தனித்தனியாக பிரித்து வேங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து செக்ரிகேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் செகண்ட் வந்து அதெல்லாம் நம்ம ஒரே இடத்துல வந்துட்டு சேர்த்து வைக்கணும் கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க வரும்போது நம்ம அவங்களுக்கு ஈஸியாக கொடுக்க முடியும் இங்கே ஒன்று அங்கங்கனு செதறி செதறி எங்கெங்கே தூக்கி போட்டுறக்கூடாது ஒரே இடத்துல இப்போ அந்த குப்பை இன்னும் அந்த முனிசிபாலிட்டிலாம் ஒரே இடத்துல வந்துட்டு வேஸ்ட் போடுறதுக்குன்னு ஒரு பெரிய டஸ்ட்பின் கூட வச்சுருப்பாங்க எல்லாரும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டஸ்ட்பின் குள்ளே குப்பையை போடுங்க நம்ம நம்ம ஆட்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க கரெக்டாக சாலிட் வேஸ்ட் லிக்விட் வேஸ்ட்னு பிரித்து வச்சுருவாங்க டஸ்ட்பின் குள்ளே போடாமல் வெளியே செதறிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த பெரிய டஸ்ட்பின் குள்ளே போடுங்க ப்ராப்பரான ஒரு இடத்துல வந்து போடுங்க ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை அந்த வந்து அந்த முனிசிபாலிட்டி வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய வேஸ்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இந்த வேஸ்ட் சிவ் வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கம்ஸ் அண்டர் திஸ் அதுக்கப்புறம் சில இதில் வந்துட்டு அதில் ப்ராசஸிங் பண்ண முடியும் அப்போ நியூஸ் பேப்பர்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து ரீசைக்கிள்டு பேப்பர் தான் ஸோ அந்த மாதிரி ரீசைக்கிளிங் பண்ண முடியுமா அப்படிலாமே பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்போசபிள் இது எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னா வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல ரொம்ப தூரத்தில் நம்ம பிக்சர்லலாம் பார்த்துப்போம் எங்கேயோ கொண்டு போய் மூளையில் கொண்டு போய் எல்லா வேஸ்ட்டும் ஒரு இடத்துல டம்ப் பண்ணிடுவாங்க ஓகே டுமாரோ ஏஸ் என்வாயன்மெண்ட் மென்டி ஓகே திஸ் இஸ் வந்துட்டு about managing the garbage we produce. இதில் நமக்கு எப்பவுமே கேட்குற ஒரே கொஸ்டின் என்னென்னா த்ரீ ஆர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க த்ரீ ஆர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற சுற்றி இருக்க ரிசோர்ஸஸ்ஸையோ எல்லாத்தையுமே மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் அதோட இதை வந்து யூசேஜ் வந்து கம்மி பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ரெடியூசிங் அதுக்கப்புறம் ஓகே நீங்கள் ஏதோ ஒன்று வாங்கிட்டீங்க ஏதோ ஒன்று வச்சுட்ருக்கீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அதே ரீயூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஹோட்டல்ஸ்லலாம் வந்துட்டு அந்த டப்பாலாம் வந்துட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ணி ஸ்விக்கியில் சாப்பிட்றோம் அது என்ன தான் பிளாஸ்டிக் டப்பா ஆனாலும் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு அது கரெக்ட் இல்லை பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவை யூஸ் பண்ணாமல் வேறு எதுக்காச்சும் அதை வந்து டிஸ்கார்டு பண்ணாமல் வேறு எதுக்காச்சும் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ரீயூசிங் அதுக்கப்புறம் ரீசைக்கிளிங் ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து த்ரீ ஆர்ஸ் ரெடியூஸ் ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள் ஓகே ட்ரிபிள் ஆர் வெரி குட் எஸ் இப்போது குல் ஹார்ட்ஸ்னால் வந்து என்ன அப்படின்னா சி சின்னதாக வந்துட்டு உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் மென்ஷன் பண்ணுங்க குல் ஹார்ட்ஸ்னால் வந்துட்டு இந்த மண்ணில் செஞ்ச வந்துட்டு கப்ஸு அதை வந்து குல் ஹார்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஒரு காலத்தில் நம்ம அப்பா அம்மாலாம் வந்துட்டு இருக்கிற அந்த டைமில் வந்துட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களாமா இந்த ட்ரெயின்ஸ்லாம் வந்துட்டு இப்போலாம் நம்ம பார்க்குறோம்னா பிளாஸ்டிக் கப்பில் வந்து நமக்கு அந்த டொமேட்டோ சூப்போ இல்லை டீயோ காஃபியோ அதில் கொடுக்குறாங்க அப்போலாம் வந்துட்டு அவங்க கூடே வந்துட்டு ஒரு டம்ளர் எடுத்துகிட்டு போவாங்களாமா அந்த சேல் பண்ணுறவங்க வந்து அவங்க கூடே ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு போவாங்களாமா அந்த கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதுலேயே டீ ஊற்றி கொடுப்பாங்களாமா யாருக்காச்சும் தான் டீ ஊற்றி கொடுப்பாங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்க டீ குடிக்கிற வரைக்கும் அங்கேயே வெயிட் பண்ணிவிட்டு அந்த டீ கப்பு வாஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த விக்ரம கையில் கொடுத்துருவாங்களா அந்த மாதிரியும் ஒரு காலத்தில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாமா ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து சுத்த போதும் சும்மா லைட்டாக யாரோ ஒருத்தங்க வாய வச்சு சப்பி குடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தால் அது அவ்வளோ சுத்த பதமாக இருக்கு அதில் அதனால வந்துட்டு வேற ஒரு மெத்தட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுதான் வந்து குல் ஹட்ஸ் இந்த குல் ஹட்ஸில் என்ன அப்படின்னா மண்ணால்
ஒரு விஷயத்தை வாங்கிட்டீங்க ஓ வாங்கிட்டோமா ஒரு வாட்டி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு ஹோட்டல் எக்ஸாம்பிள் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றீங்க அந்த ரெஸ்டாரண்ட்காரன் உங்களுக்கு ஒரு டப்பாவில் பிரியாணி போட்டு கொடுக்குறான் நீங்களும் பிரியாணி நல்லா சாப்பிட்டு அந்த டப்பாவை தூக்கி போடாமல் அந்த டப்பா வச்சு வேறு தான் ரியூஸ் பண்ணுங்கள் அம்மா கிட்டே சொல்லுங்கள் அந்த டப்பாவில் வந்துட்டு பருப்பு வகைகள் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் நம்ம வீட்டில் நிறைய பேர் ஐஸ்கிரீம் டப்பாவில் கருவாப்பில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அந்த மாதிரி ரீயூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே எஸ் மேம் யூஸ்ட் இன் மாதவன் மூவியா மாதவன் மூவியா எந்த மூவி அது தெரியலையே குல்ஃபி இஸ் சோல்டு இன் சர்ச் பார்ட்ஸா வெனிட்டா பேப்பர் கப்ஸ் எடிபிள் கப்ஸ் ம் எடிபிள் கப்ஸ் கூட நல்லா தான் இருக்கும் சில இடத்துல அந்த பிஸ்கெட் மாதிரியே இருக்கும் பிஸ்கெட்டுக்கு அப்புறம் யாரோ சொன்னீங்க அந்த பிஸ்கெட்டை நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டுடலாம் வீ ஷூ டேக் ஆர் ஒன் டம்ளர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போங்க நம்ம டம்ளரே எடுத்துகிட்டு போய் கொள்ளணும் சில டைம்ஸ்லாம் நம்மளே பண்ணுவோம் நான் நானும் பண்ணியிருக்கேன் சில இடத்துலலாம் நம்மளோட ஓன் டம்ளரே கொடுத்தா நமக்கும் ஹைஜீனாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அதனால் எஸ் ஆதவன் படமா அப்படியா ஓகே பிரஜித் சொன்னாங்க ம் வெரி குட் பிரஜித் எஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இது லாஸ்ட் கான்செப்ட் ஒன்றுமே கிடையாது பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட்னா என்ன நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட்னா என்னது பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் அந்த பேரில் நீங்களே சொல்லலாம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட்னா என்னது மேம் ஐ க்ரோ பிளான்ஸ் என்னது கிருஷ்ணவேணி ஆசம் மேம் பயாலஜிலேயே எந்த சாப்டர் மார்க் கண்டெயின் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் வெயிட்டேஜ் நிறைய லைஃப் ப்ராசஸ்க்கு இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டருக்கும் இருக்குது மக்கும் குப்பை விச் சாப்டர் இஸ் டெலிட்டட் திஸ் இயர்னா எவல்யூஷன் போர்ஷன் இஸ் டெலிட்டட் எஸ் வெஜிடேபிள்ஸ் பீல்ஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் அனிமல்ஸ் எஸ் எந்தெந்த வந்து வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்துட்டு அது டீகம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ இல்லை அது டீகிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்துட்டு பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த வேஸ்ட் விச் இஸ் டிரைட் ஃப்ரம் பிளான்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் விச் ஆர் டீகம்போஸ் பை டீகம்போசர்ஸ் ஆர் கால்ட் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் விச் கேன் நாட் பி டீகம்போஸ் பை டீகம்போசர்ஸ் ஆர் கால்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சா மேம் டெட் பாடி டெட் பாடி கூட பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் தான் எஸ் நான் பயோடிகிரேடபிள் வந்துட்டு பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கு சிரஞ்சஸ் இருக்கு சில மெடிசனோட அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு நான் பயோடிகிரேடபிள் எஸ் சார் கிளியரா மேம் கேன் யூ கீப் த மென்டி அட் எயிட் ஃபிஃப்டீன் பிஎம் மேம் எயிட் ஃபிஃப்டீன் பிஎம் வச்சா யார் வருவீங்க அப்புறம் நிறைய பேருக்கு வராமல் போயிருவீங்களே கஷ்டமா இருக்காது எயிட் ஃபிஃப்டீன் மென்டி வச்சா செவன் தேர்ட்டிக்கு வேணா மென்டி வச்சுக்கலாம் ஓகேண்ணா Ma'am, can you take heredity? Heredity is done, Benita. Heredity is done. We have one chapter that is left, which is life process. That is one shot that is left. So, with this, our environment is done. Rubber is non-biodegradable, Ma'am. Ma'am, 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 Heredity is important, Ma'am. Okay, bye, Ashwath. Bye, bye. Low charge, buddy. Thank you for staying. Bye, bye. 7 o'clock, Menti. Okay. ஆமாம் லைஃப் ப்ராசஸ் இஸ் லெஃப்ட் கரெக்ட் தான் செவன் ஓ கிளாக் ஓகே ஓகே இன்றைக்கி நம்ம போல் வச்சு டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எஸ் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் நான் பயன் பிளாஸ்டிக்ஸ் அயன்ஸ் இதெல்லாம் அயன் நாட் அயன்ஸ் அயன் ஓகே எஸ் பாய் காய்ஸ் எனர்ஜி பிரமிட் எக்ஸ்பிளைனா ராதா பியூட்டி பார்லர் நீங்கள் லேட்டாக வந்துட்டீங்களா எனர்ஜி பிரமிட்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு டிராஃபிக் லெவல்லேருந்து அந்த ப்ரைமரியிலேருந்து செகண்டரியிலேருந்து எனர்ஜி வந்துட்டு கீழேருந்து நம்ம மேலே போகும்போது எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது எனர்ஜி பிரமிட் ஓகே Yes, வேறு எனி டவுட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கைஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கமெண்ட் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேம் எனக்கு வந்து மார்னிங் செஷன்ஸ் வேணும் இல்லை நைட் செஷன்ஸ் வேணும் அது எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் லைவ் சாட்டில் சம்டைம்ஸ் என்னால் நிறைய பேரோட கமெண்ட்ஸ் பார்க்க முடியல நீங்கள் சொன்னால் தான் லைஃப் ப்ராசஸ் மென்டியோட வரணுன்றதுக்காக தான் நாளைக்கு ஒன் ஷார்ட் முடிச்சுட்டு மென்டி வரலான்னு சொன்னேன் பட் நீங்கள் வந்து இல்லை மேம் ஆர் என்வாய்மெண்ட் முடிங்கன்னு சொன்னீங்க அதனால் ஆர் என்வாய்மெண்ட் மென்டி வரும் அதுக்கப்புறம் லைஃப் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் லைஃப் ப்ராசஸ் மென்டி அண்ட் ஃபுல் சாப்டரோட menti be ready for that okay any doubts irundha keela comment pannunga okay adu neenga keela comment pannunga night ah adellama adu ungalku enna enna mari sessions venum endradha comment la mention pannunga because live la tappu tappu nu poirudhu line by line explanation adella irukatum enna doubt venkateshwaran what is your doubt and the time vandu neenga keela mention pannunga ungalku endha time venum appdinu 
बाय गाइस बाय मसीरा बाय रत्ना बाय सोफिया थैंक यू अश्वत नहीं मेन्शन पड़नों टाइम डवट्समें की मेन्शन पड़ेंगे ओके यस आल रिप्ले टू यू इन कमेंट्स आज वेल इन नेक्स्ट मेटी नम्बर एनवयमेंट पाको उमो अमे मेन्शन पड़ेंगे ओके गाइस दिस इज यू सेंट्रम थैंक यू फॉर स्टे थ्रू अवट अंड मारे सेशन यूस्फुला डोट फिगेट टू हिट द लाइक बटन हाई गाइस